সকালে আমি আব্বু আম্মু আর জান্নাত একসাথে নাস্তা করছি আমার কি এখন বিয়ে করার বয়স হয়েছে তোকে এত কিছু বুঝতে হবে না তুই আগে ভালো মতো পরীক্ষা দিয়ে নে তারপর সব দেখা যাবে এখন বিয়ের কথা শুনলে কিভাবে ভালোভাবে পরীক্ষা দেব বলো তো তোমার মেজাজটি নষ্ট করে দিলে দেখ আর খাবই না খাওয়া শেষ হয়ে গেছে এখন বলছে আর খাবো না আই পেটি চোখের সামনে থেকে সর বলছি নাস্তা শেষ না করে রুমে চলে আসলাম এখন বিয়ের কথা শুনে মেজাজটাই নষ্ট হয়ে গেল ও আপনাদের তো পরিচয়টাই দেওয়া হয়নি আমি ইমন অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি আব্বু নিজস্ব ব্যবসা সামলাই আম্মু গৃহিণী বাড়িতেই থাকে আর ছোট বোন জান্নাত এইবার ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে একটু পড়াশোনা করে পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলাম পরীক্ষা শেষ হলো তারপর আমরা সবাই একসাথে আড্ডা দিতে লাগলাম বেশি কথা বলিস এভাবে বন্ধুদের সাথে কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পর বাড়ি চলে আসলাম কোলিং বেল দিতেই আম্মু এসে দরজা খুলে দিল তাতে গোসল করে আই খাবার টেবিলে অপেক্ষা করতে ঠিক আছে তারপর আমি শাওয়ার নিলাম কিছুক্ষণ পর নিচে এসে লাঞ্চ করতে লাগলাম আব্বু আসেনি না আজকে আসলো না আজকে নাকি কাজের চাপ আছে তাই ওখানেই লাঞ্চ করে নিয়েছে ও আচ্ছা তারপর লাঞ্চ শেষ করে রুমে এসে বই নিয়ে পড়তে বসলাম বিকেল পর্যন্ত পড়লাম তারপরে বাইরে আড্ডা দিতে গেলাম বাজারে গিয়ে দেখি সামি হাসিফ আশিক করে সবাই চলে এসেছে কি খবর আজকে এত দেরি করলি যে পড়ছিলাম একটু দেরি হয়ে গেল এত পরে কি হবে রে ইমন কি আমাদের মতো নাকি ও পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত এভাবে রাত আটটা পর্যন্ত আমরা আড্ডা দিলাম ক্যারাম খেলাম সিগারেট খেলাম তারপর বাসায় চলে আসলাম ফ্রেশ হয়ে নিলাম একটু পরে আব্বু আসলো সবাই সাথে ডিনার করে নিলাম রুমে গিয়ে পড়তে বসলাম একটু পড়াশোনা করে আর ভালো লাগছে না তারপরে ফেসবুকে ঢুকলাম একটু ঘুরে ঘুরে করে ঘুমিয়ে পড়লাম এভাবে দুইটা দিন কেটে গেল আমার পরীক্ষা শেষ আম্মু এখন বলছে আমাকে নাকি গ্রামের বাড়ি যেতে হবে বিয়ে করতে এ তো এক মহা ঝামেলা পড়লাম রাজি করালো রাজশাহী শহর থেকে আমাদের গ্রামে যেতে প্রায় তিন ঘন্টার মতো সময় লাগে আমরা ট্রেনে করে গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছি আমার মনটা একদম খারাপ আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে একেবারে বাল্য বিবাহ চার ঘন্টা পর আমরা আমাদের গ্রামে পৌঁছালাম অনেকদিন পর গ্রামে আসছি পড়াশোনার জন্য গ্রামে তেমন আশায় হয় না গ্রামের পরিবেশটা আমার খুব ভালো লাগে চাষা আমাদের জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে তিরিশ মিনিটের রাস্তা পেরোনোর পরেই আমরা চাষার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম মানে আমাদের বাড়িতেই দেখলাম আমাদের গ্রামের বাড়িটা খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি আম্মু আবুর পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকলাম আমার দিকে সবাই এভাবে তাকিয়ে আছে কেন আর বাড়ি ভর্তি এত আত্মীয় স্বজন কেন এসছে আমি আমাকে ডাক দিলাম কি হয়েছে এসব কি হচ্ছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কি বুঝবি তুই 
তোমরা আমাকে তো জোর করে বিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে আসতে তাহলে চাচার বাড়িতে এত সব আয়োজন কিসের আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না নীলার সাথে তোর বিয়ে ঠিক হয়েছে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো আমি সোজা সোজা সোফায় বসে পড়লাম এসব আমি কি শুনলাম আমার মাথা ঝিমঝিম করছে চোখে মনে হচ্ছে ঝাপসা দেখছি আম্মু মজা করো না তো কার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে বলো তো তুমি তো চাচার মেয়ে নীলার সাথে তোর বিয়ে ফাইনাল না এ হতে পারে না ওর মতো একটা পিচ্চি মেয়েকে আমি বিয়ে করতে পারবো না আর ও তো আমার চাচা তো বোন চাচা তো বোন হয় ওর সাথে কি করে আমার বিয়ে হয় নাকি হ্যাঁ তোকে এত কথা বলা যাবে না আগামী কালকে তোদের বিয়ে এখন তুই প্রস্তুত হয়ে নে আম্মু তোমরা না আমার নিজের লোক তোমরা আমার সাথে এমন করতে পারবে শোন যেটা ভালো হয় সেটাই আমরা করছি নীলা খুব ভালো মেয়ে ওকে বিয়ে করলে তুই সুখে থাকতে পারবি ওর মতো একটা পিচ্চি মেয়েকে আমি কোনো মতেই বিয়ে করতে পারবো না रेखेबू चले ग এদিকে চাচার বাড়িতে অনেক মানুষ আমাকে দেখতে আসছে মনে হয় কখনো দেখিনি আমি চুপচাপ বসে আছি একের পর এক রুমের ভিতরে আসতেই আছে একটু পর নীলা ও তার সাথে কয়েকটা মেয়ে রুমের ভিতরে আসলো কেমন আছো তুমি তোর তো আমাকে ভালো থাকতে দিচ্ছিস না ও মা হবু বয়ের সাথে কেউ তুই করে কথা বলে নাকি আরে ডাক তোর বউ আমি তোকে কখনো বিয়ে করতে পারবো না ছি ছি কি সব বাজে কথা বলছো তুমি भाई ভাইয়ের সাথে কেউ এরকম বলে নাকি হ্যাঁ তোর আর আমার কখনো এসব হয় নাকি বল দেখো তুমি যদি আর একবার ভাই বোনের কথা বলো তাহলে কিন্তু আমি শাশুড়ি আম্মাকে বিচার দেব চুপ তুই তোর মত একটা পিচ্চি মেয়ে কে আমি কখনো বিয়ে করতে পারবো না চোখের সামনে থেকে সর বলছি নীলা মুখ গোমড়া করে চলে গেল আমি আমি কি করব ও মুখ গোমড়া করলে ওর সাথে আমার কখনো এরকম হয় নাকি একটু পর আম্মু আসলে রুমে এই मारब मारबोनाथाम আমি ওমনি নীলার মুখটা চেপে ধরলাম কি করছিস কি আম্মুকে ডাকার কি দরকার আমি আম্মুকে বলবো তুমি আমাকে আবার মারছো তুই মিথ্যে কথা বলবি কই মিথ্যা বলছি আম্মুকে কি ডাকবো না থাক ওকে যাও শাওন নি আসো তোর কথা বলতে নাকি আবার থামো দেখাচ্ছি মজা এই বলে নীলা আমাকে ঠেলতে ঠেলতে ওয়াশরুমের মধ্যে নিয়ে গেল ওয়াশরুমের ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল लक्ष्मी 
আবার আমাকে বোন বলছো দাঁড়াও দেখাচ্ছি এই বলে নীলা আমার একেবারে কাছে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো আমাকে একটা লিপ কিস দিয়ে পালিয়ে গেল ওর মতো একটা মেয়ে আমাকে কিস করলো ওকে তো কোনোভাবে বিয়ে করা যাবে না আবার জীবনটা একেবারে শেষ করে দেবে তারপরে আমি সাওয়ার নিলাম আরে ওয়াশরুমে আমি তো কোনো কাপড়ও নিয়ে আসি নাই এখন আমি কি করব এই অবস্থা আমি কিভাবে বাইরে যাব ওয়াশরুমের দরজা খুলে একটু মুখ বাড়াতেই দেখলাম নীলা বিছানার উপর বসে আছে ওই নীলা আমি না ওয়াশরুমের ভিতরে কিছুই নিয়ে আসিনি ব্যাগ থেকে আমার কিছু কাপড় দে না প্লিজ এইভাবে বললে হবে না মিষ্টি করে বলো তারপরে আমি দিয়ে যাচ্ছি মিষ্টি করে কিভাবে বলবো তুমি বলো ওগো বউ শুনছো ব্যাগ থেকে আমার কিছু কাপড় দিয়ে যাও না ওগো বউ শুনছো ব্যাগ থেকে আমার কিছু কাপড় দিয়ে যাও না নীলা হাসতে হাসতে কাপড় নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো আর কোনো হেল্প লাগবে নাকি মানে না চেঞ্জ করার पिछची तरह नीलारम्मू मान चाषी बोलो मामा की खेला তারপরে ফোনটা কেটে দিলাম ফেসবুকে ঠিক অযথাই ঘোরাঘুরি করলাম কিছু যে ভালো লাগছে না এদিকে তো ফেসবুকে শুধু মেসেজ আসতে আছে সবাই উইশ করছে বিয়ের উইশ আমি বুঝতে পারলাম না এত বন্ধু বন্ধু ফেসবুকে এরা আমার বিয়ের কথা জানলো কিভাবে তারপরে দেখলাম আশিক আমার বিয়ে নিয়ে ফেসবুকে একটা পোস্ট করেছে মেসেজটাই তো গরম হয়ে গেল তারপরে বিকেল হয়ে আসলো এদিকে নীলা এসে বারবার আমাকে বিরক্ত করছে একটু পরপরেই আমার রুমে আসছে এটা সেটা বলছে ওর বান্ধবীরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে আমি বুঝতে পারলাম না ওদের মতো একটা পিচ্ছিদের সাহস কিভাবে হয় আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করার আমি কিছুই বললাম না কারণ এখানে অনেক আত্মীয় স্বজন আছে ওরা যদি জানতে পারে তাহলে কি বলবে তারপরে রাত হয়ে আসলো বিয়েটা তাহলে হয়ে যাচ্ছে আমি কিছু করতে পারছি না বাইরে সবাই অনেক আনন্দ করছে গান বাজছে খুব জোরে আমি রুমের মধ্যে বসে আসছি নিচে সবাই যে যার মতো ব্যস্ত রুমের মধ্যে বসে মোবাইল টিপতেছি এমন সময় নীলে আসলো কি ব্যাপার মশাই একে একে রুমের মধ্যে নিচে চলেন সবাই অনেক মজা করছে তো সমস্যা কি আমি একা থাকলে তুই যা আমি যাব না 
শোনো তোমাকে অনেক বলেছি তুমি আমার সাথে ভালোভাবে কথা বলবে বলবো না কি করবে তুই ওকে দেখাচ্ছি কি করি এই না 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 তাহলে নিচে চলো আমার সাথে নাচবে কি তোর সাথে নাচবো তো আবার আমি এত অবাক হয়ে লাভ নেই যাবে কিনা সেটা তাড়াতাড়ি বলো কখনোই যাব না তুই যা তো ওকে দেখাচ্ছি এই শোন আমার না এত জোরে আওয়াজ একদম পছন্দ নয় জোরে সাউন্ড হলে আমার মাথায় প্রচন্ড সমস্যা হয় তার জন্য আমি নিচে যেতে যাচ্ছি এই আর কি সত্যি বলছো তো হ্যাঁ একদম সত্যি ওকে তাহলে নিচে যাওয়া লাগবে না আমরা দুজন এখানে বসে গল্প করব এই শোন এখন দুজন একসাথে থাকলে মানুষ কি বলবে হ্যাঁ কে কি বললো সেটা দেখার বিষয় না আমি আমার জামাইয়ের সাথে বসে গল্প করছি তাতে মানুষের কি তো জামাই হতে আমার বইয়ে গেছে ফিসফিস করে কি বললে কই কিছু না তো কিছু বলিনি এইভাবে দুজন অনেকক্ষণ বসে গল্প করলাম গল্প নয় তো এটা ঝগড়ার মতো এনিলা শোন আমার এখন ঘুম আছে অনেক রাত হয়ে গেছে তো এখন যা আমি ঘুমাবো আর একটু থাকি না কেন তোমার সাথে কথা বলতে খুব ভালো লাগে আচ্ছা অনেক কথা বলেছিস এখন যা আমি ঘুমাবো নীল আমাকে এটা কিস করে চলে গেল আমি পিচ্চিটার জল আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছি কি করে যে পিচ্চির হাত থেকে রেহাই পাবো বুঝতে পারছি না সকালে আম্মু ডাকে ঘুম ভাঙলো দেখলাম আম্মু আর জান্নাত এসেছে আমার রুমে কখন উঠবে আজ না ওর বিয়ে বিয়ে হয়েছে তো কি হয়েছে এত সকালে কি ঘুম থেকে ওঠে নাকি এখানে কত মানুষ তুই যদি এত দেরি করে ঘুম থেকে উঠিস তাহলে সবাই কি বলবে তোখিনি হাসা হাসি করবে যে আচ্ছা যাও উঠছি উঠছি না এখনই উঠ তারপরে আমি একটু ফ্রেশ হয়ে নিলাম একটু পর আবার সেই প্যারার আগমন রুমে শুভ সকাল অশুভ সকাল অশুভ মানে তোকে এত বুঝতে হবে না তুমি আমার সাথে এভাবে কেন কথা বলো তোর মতো একটা পিচ্ছির সাথে কিভাবে কথা বলবো শুনি একটু মিষ্টি করে কথা বলা যায় না সবার সাথে যেভাবে কথা বলো আমার সাথে সেভাবেই কথা বলবে কি দরকার আচ্ছা আম্মুকে ডাকি কথায় কথায় এভাবে ভয় দেখানো কিন্তু ঠিক না আমি তো চেয়ে অনেক বড় আমার সাথে ভালোভাবে কথা বলবি আমি তো ভালোভাবে কথা বলতে চাই তুমি তো আমার সাথে ভালোভাবে কথা বলো না তুমি আমার সাথে ভালোভাবে কথা বললে আমি আর আম্মুর ভয় দেখাবো না প্রমিস ঠিক আছে হুম এখন চলো ব্রেকফাস্ট করবে তোর সাথে ব্রেকফাস্ট করব না তুই কালকে আমাকে অনেক জ্বালিয়েছিস আচ্ছা আজকে একটুও জ্বালাবো না চলো তুমি সত্যি তো হ্যাঁ সত্যি চলো তারপর ব্রেকফাস্ট করে নিলাম রুমের মধ্যে বসে আসি সাদে যাচ্ছি ফোন টিপসি এভাবে দুপুর হয়ে আসলো বিয়ের আয়োজন শুরু হয়ে গেল আমি একটা সাদা পাঞ্জাবি পড়েছি একেবারে বুড়ে বুড়ে লাগছে সাদা পাঞ্জাবি আমি আগে কখনো পড়ি নাই আজকে আম্মু অনেক জোরাজুরি করল তাই পড়লাম আর বিয়েতে নাকি সাদা কাপড় পড়তে হয় একটু পরে কাজী সাহেব বিয়ে পড়াতে শুরু করল আমি আমি চুপচাপ বসে আছি সবাই ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত এদিকে শহর থেকে আমার বন্ধু বান্ধব এবং আব্বুর অনেক বন্ধু বান্ধব অনেকে আমার বিয়েতে বিয়ের কার্যক্রম একেবারে শেষ এখন বাড়িতে যাওয়ার পালা চাচা চাচি নীলাকে আমার হাতে তুলে দিল তারা অনেক কান্নাকাটি করছে নীলেও অনেক কান্নাকাটি করছে আমার তো একটু একটু হাসি পাচ্ছে যাই হোক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম একটু পর আমরা আমাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য রওনা দিলাম অনেক দূরের রাস্তা যেতে যেতে প্রায় সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবে নীলে আমার পাশের সিটে বসে আছে একটু পর পর আমার দিকে তাকাচ্ছে আর হাসছে আমি তো পিচ্ছিটার কাহিনী দেখে একেবারে অবাক কখনো কাঁদছে কখনো হাসছে কিছুই বুঝতে পারছি না কিছু দূর যাওয়ার পরে নীলে আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল এই প্রথম নীলের মুখের দিকে ভালো করে তাকাইলাম বা পিচ্ছিটাকে দেখতে তো খুব সুন্দর লাগছে একেবারে বউ বউ লাগছে এই আমি সব কি সব ভাবছি হ্যাঁ নীলার মতো একটা পিচ্ছি মেখে নিয়ে ওকে তো আমি কোনোদিনও বউ হিসেবে মেনে নেবো না আমি কি সব আজেবাজে চিন্তা করছি এভাবে নানান কথা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যায় বাড়িতে পৌঁছে গেলাম গাড়ি থেকে নামতেই আমি রীতিমতো অবাক ওয়াও আমাদের বাড়িটাকে দেখতে কি সুন্দর লাগছে কি সুন্দরভাবে লাইটিং করা হয়েছে 
বাড়িটার সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি বাড়ি দেখতে দেখতেই ভিতরে চলে আসলাম আমি আমার রুমে যাব অমনি দেখলাম দরজা একটা তালা ঝুলানো তারপরেই দেখলাম স্বামী আশিক হাসিব সবাই দরজার সামনে চলে আসলো কি খবর এই সন্ধ্যায় ঘরে যাওয়ার জন্য এত আগ্রহ না বাসার ঘরে যাব মানে আমি তো আমার রুমে যাচ্ছিলাম বুঝেছি ভাই আমাদের আর বোঝাতে হবে না আর একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর ভাই আমি কোনো কথা না বলে পাশে রুমে ফ্রেশ হতে চলে গেলাম আম্মু এসে আমাকে আরেকটা পাঞ্জাবি দিল বলল তুই এই পাঞ্জাবিটা পর আম্মু সাদা কালারের পাঞ্জাবি পরতে একদম ভালো লাগে না আমি এখন পাঞ্জাবি পরব কেন আমি এখন টি-শার্ট পরব বাসরাতে কেউ কি টি-শার্ট পরে নাকি আচ্ছা তুই থাম আমি সাদাটা চেঞ্জ করে অন্য একটা কালারের পাঞ্জাবি নিয়ে আসছি আচ্ছা ঠিক আছে ফ্রেশ হয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে লাগলাম সবাই মিলে অনেক মজা করছি সবাই সবাই তো শুধু বাসর ঘর বাসর ঘর করছে আমার তো শুনতে একদমই ভালো লাগছে না রাত এগারোটা বেজে গেল আম্মু আব্বু এসে আমাকে বকাবকি করতে শুরু করে দিল তোর বুদ্ধি বলতে কিছু নেই এখন রাত এগারোটা বেজে গেছে আর তুই এখন এখানে বসে আসিস যা তাড়াতাড়ি রুমে যা আমি মাথা নিচু করে চুপচাপ রুমে যাচ্ছি দরজার সামনে যেতেই স্বামী আমার কাছে আসলো মামা বালিশের নিচে রাখা আছে ধুর সাদা শর্ত সামনে থেকে তারপরে আমি দরজা খুলতেই
জোর করে ভালোবাসা পাওয়া যায় না আমি জোর করে আমি স্বামীর ভালোবাসা আদায় করে নেব আমি পাশ কাটি অন্য দিকে ঘুরলাম নীল আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে নীল হয়তো আমার আদর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে কিন্তু এই পিচ্ছিমিটাকে কিছুতেই বউ হিসেবে মানতে পারছি না নীলা নড়াচড়া করছে আমি চুপচাপ শুয়ে আছি একটু পরপর আমাকে ছাড়ছে আবার জড়িয়ে ধরছে অনেকক্ষণ পর লক্ষ্য করলাম নীলার হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে আমিও এটা সেটা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি নীলাকে দেখে চমকে উঠলাম কি যে বলবো বুঝতে পারছি না নীলা শাড়ি একেবারে এলোমেলো হয়ে আছে আমি তো প্রথমবার দেখে ভীষণ লজ্জা পেয়েছি এইটুকু একটা পিচ্ছি মেয়ে যে কিনা নিজের শাড়ি সামলাতে পারে না সে আমাকে কিভাবে সামলাবে আমি অন্যদিকে তাকিয়ে নীলা শাড়িটা ওর গায়ের উপর দিতেই ও আমার হাত চেপে ধরল আমি বুঝতে পারলাম ও মজা করছে মানে জেগে আছে আচ্ছা বলছি চলো তোমার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম কোথায় যাব গোসল করতে আমি এত সকাল গোসল করি না এখন থেকে প্রতিদিন সকালে গোসল করতে হবে বললাম তো আমি সকালে গোসল করি না তুই যা আই রাতে কি করলে ফুলে গেছো এখন গোসল করবে না বললেই হবে চলো বলছি এই ওয়েট রাতে কি করলাম মানে তুই কি বলতে যাচ্ছিস ওই সব কথা আমি বলতে পারবো না তুমি তাড়াতাড়ি গোসল করবে চলো নীলা আমাকে টানতে টানতে ওয়াশরুমের মধ্যে নিয়ে গেল আমি তো একেবারে ভেবা সেকা খেয়ে গেলাম নীলার সাথে এসব কি করলাম আমি ভাবতে লজ্জা লাগছে নীলা সাবার ছেড়ে দিল অমনি আমার ধ্যান ভেঙে গেল এ কি করছিস ঠিকই কেন গোসল করছি তাই বলে দুজন একসাথে তো বাইরে যা এই শোনো এখন থেকে দুইজন একসাথে গোসল করব ঠিক আছে না একসাথে কখনোই গোসল করব না তুই বের হয়ে যা বলতেছি নীলা আমাকে জড়িয়ে ধরল দুজনেই কাক বেজা হয়ে ভিজে গেছি তারপর নীলা আমাদের কাপড়গুলো ছাদে শুকাতে দিয়ে আসলো আমি রুমের মধ্যে বসে আসছি একটু পরে নীলা আসলো এসে চিউনি করতে লাগলো নীলা একটু পর পর আমার দিকে তাকাচ্ছে আর হাসছে আমি তো শুধু রাতের কথাই ভাবতেছি কি করলাম এগুলা জান্নাত রুমের মধ্যে আসলো ভাইয়া তোমরা নিচে চলো ব্রেকফাস্ট করার জন্য সবাই বসে আছে তারপর আমরা তিনজন একসাথে নিচে গেলাম গিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে লাগলাম আম্মু খাবার সার্ভ করে দিচ্ছে বড় আম্মু এগুলো আমাকে দাও আমি সার্ভ করে দিচ্ছি তুমি বরং বসে পড়ো একসাথে খেয়ে নাও এই পাগলি মেয়ে এখন তো আমি তোর বড় আম্মু নয় এখন আমাকে শুধু আম্মু বলে রাখবি ঠিক আছে আম্মু তুমি বসে পড়ো আমি সার্ভ করছি এই না তুই তো অনেক ছোট তুই এখন এগুলো করবি না বড় হয়ে তারপরে করবি ঠিক আছে আম্মু তারপরে আমি ব্রেকফাস্ট শেষ করে ছাদে গেলাম বসে বসে শুধু রাতের কথাই ভাবছি কি বলতে কি করে ফেললাম একটু পরে আসি খাসি সামিয়েরা ছাদে আসলো এবার কি খবর কেমন এনজয় করলি খুব ভালো তোরা এবার একটা বিয়ে করে ফেল করব করব সময় হলে ঠিকই করব হুম তাড়াতাড়ি আর বন্ধুদের সাথে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম একটু পর নীলার বাড়ির লোকজন আসবে আব্বু আমাকে বাড়িতেই থাকতে বলছে আশিক হাসিব এরা সবাই নিচে চলে গেল ওদের নাকি কিছু কাজ আছে আমি ছাদে বসে আছি রুমে যাচ্ছি না কারণ রুমে গেলে নীলা দুষ্টামি করতে শুরু করবে কিছুক্ষণ পর নীলা আমাকে খুঁজতে খুঁজতে ছাদে চলে আসলো তুমি এখানে কি করছো আর আমি তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না আমাকে কেন খুঁজছিস না এমনি তুমি আমার কাছে কাছে না থাকলে আমার ভালো লাগে না কিন্তু আমার তোর কাছে থাকতে একদম ভালো লাগে না তাই তোর থেকে দূরে আছি যা এখন তুই নেচে যা আমাকে আমার মতো থাকতে দেয় শোনো তুমি কিন্তু এরকম করলে আমি আম্মুর কাছে বিচার দেব কি বারবার আম্মু আম্মু করে ভয় দেখাস জাদু চোখের সামনে থেকে নীলা ছাদ থেকে নিচে চলে গেল একটু পর আম্মুকে ডেকে নিয়ে আসলো ছাদে এই তুই বৌমার সাথে ভালোভাবে কেন কথা বলিস না কই ভালোভাবে তো কথা বলি আমি 
এবার থেকে ভালোভাবে কথা বলবো ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে এরপর থেকে আর যেন এরকম কিছু না শুনি আচ্ছা ঠিক আছে আম্মু তারপরে আম্মু চলে গেল নীলা মুসকি হাসছে এই পিচ্চি আমাকে বারবার বকা খাওয়াতে তোর বুঝে ভালো লাগে না একদমই ভালো লাগে না আমার প্রাণের স্বামী ছোট বাচ্চাদের মতো তার আম্মু আব্বুর কাছে বকা খায় এগুলো আমার একদমই ভালো লাগে না তাহলে কেন বারবার আম্মুর কাছে বিচার দিস কারণ তুমি আমার সাথে ভালোভাবে কথা বলো না আমার কথা একটাও শোনো না আচ্ছা এবার থেকে শুনবো আসুন রাতের ওই বিষয়টার জন্য সরি আসলে আমি ঘুমের মধ্যে কি করেছি বুঝতে পারিনি প্লিজ তুই কিছু মনে করিস না কি হলো হাসছিস কেন তুমি তো রাতে কিছুই করনি আমি এমনিতেই মজা করে এগুলো বলেছিলাম কি শয়তানি তুই আমার সাথে একদম ওগুলো করবি না আচ্ছা এবার থেকে আর ওই রকম করব না চলো এবার নিচে চলো নিচে যাচ্ছি এমন সময় নিলে চিৎকার দিয়ে উঠলো অমনি আম্মু আর জান্নাত চলে আসলো কি হয়েছে চিৎকার করলি কেন আম্মু পায়ে মস্কা লেগেছে কি ব্যাপার ইমন তুই থাকতে নীলার পায়ে মস্কা লাগলো কিভাবে আজব তো ওর পায়ে মস্কা লাগলে আমি সেটা কি করব বলবো আম্মু আমি কিছুতেই হাঁটতে পারছি না পায়ে খুব ব্যথা করছে ইমন তুই নীলাকে কোলে করে রুমে নিয়ে যা কি আমি কাউকে করে নিতে পারবো না যেটা বলছিস সেটা কর কি আর করব নীলাকে কোলে করে রুমে নিয়ে গেলাম আম্মু ফ্রিজ থেকে বরফ দিয়ে গেল আর বলল নীলার পায়ে বরফ দিতে দিতে আমি আম্মুর কথা মতো নীলার পায়ে বরফ দিয়ে দিলাম নীলা শুধু আমার দিকে তাকিয়ে মুসকি হাসছে হাসছিস কেন আমি কোনো ব্যথা পাইনি শুধু তোমার কোলে ওঠার জন্য এগুলো করলাম কি থাম बालिश दिए मारते शुरू कर लीला पाए हाथ दिए बस नीलारे এটা নাকি নিয়ম আমি অনেক অজুহাত দেখিয়ে না যাওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিল বিকেলের দিকে আমি নীলা আর জান্নাত রওনা দিলাম শ্বশুর বাড়িতে ওখানে পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে ডিনার করে নিলাম নীলার বাড়িতে এখনও অনেক আত্মীয় স্বজনেরা আছে এখানে এসে জামাইয়াদের ভালোই পেলাম রাতে রুমে বসে আসি এমন সময় নীলে আসলো এই চলো না দুজন সাথে থেকে ঘুরে আসি इच्छे <laughs> নীলে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো আমি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালাম আর আস্তে আস্তে পিছনে সরতে লাগলাম নীলে আমার কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল আমি নীলাকে ছাড়াতে পারছি না ওর শরীরে হাত দিয়ে আমি ওকে ছাড়াবো কিভাবে ওকে ছাড়তে বলবো এমন সময় নীলা আমার মুখ বন্ধ করে দিল এখন শুধু উম শব্দ করতে পারছি এর বেশি কিছু বলতে পারছি না একটু পর নীলা ওর ঠোঁট সরিয়ে নিল আর আমার বুকে মাথা লুকাল আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল তুই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এগুলো করতে পারিস না তুমি আমার স্বামী আমি সব কিছু করতে পারি আমি তোকে বউ হিসেবে মানি না আস্তে আস্তে সব মেনে নিবে এখন শুধু আমাকে সহ্য করো এর বেশি কিছুই করতে পারবে না জোর করে ভালোবাসা পাওয়া যায় না আমি জোর করেই ভালোবাসা আদায় করে নিব 
আমার খুব ঘুম পাচ্ছে আমাকে ছাড় আজ কোন ঘুম হবে না আজ সারা রাত শুধু রোমান্স হবে তুই পিচ্ছি মে তুই রোমান্স কি বুঝিস অনেক কিছুই বুঝি আমি নীলার কাছ থেকে ছুটি বিছানা এসে শুয়ে পড়লাম নীলে এসে আমার পাশে শুয়ে পড়ল আমি নীলার বিপরীত দিকে তাকাইলাম নীলা আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল আমি বারবার ছাড়তে বললাম কিন্তু ও ছাড়ল না আসলে নীলা আমার কোনো কথাই শোনে না ওর যেটা মন চায় সেটাই করে নীলা জোর করে আমার মাথা ওর দিকে ঘুরিয়ে নিল এই কি চাস তুই বলতো আমার দিকে তাকিয়ে দেখো আমার কি লাগবে সেটা তুই কখনোই পাবি না বৃথা চেষ্টা করিস না আমাকে ছেড়ে দে নীলে আবার চুপ বড় বড় করে তাকালো আমার তো কেমন ভয় লাগছে ওকে দেখে নীলে আবার আমার চুল ধরে আমার মাথা ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল আমি ছটপট করতে লাগলাম এইটুকু একটা পিসি মেয়ের কারবার দেখে আমি জোরে নড়াচড়া করতে পারছি না নীলে খুব শক্ত করে আমার চুল ধরে আছে একটু নড়তেই আমার চুলে লাগছে এভাবে নীলার অত্যাচার সহ্য করতে হলো প্রায় দুই ঘন্টার মতো নীলা ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু আমাকে ছাড়ছে না আমি কোনোভাবেই ওর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারলাম না ভাবছি কি করা যায় মাথায় একটা বুদ্ধি এলো এখান থেকে বাড়িতে গিয়ে আমি ঢাকায় চলে যাব ঢাকায় গিয়ে একটা জব করব আর নীলাকে বাসায় রেখে যাব যাতে ওর অত্যাচার আমাকে সহ্য করতে না হয় দারুণ বুদ্ধি পেলাম একটু পরে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি আজকেও অবাক নীলা শাড়ির মধ্যে আমাকে পেঁচিয়ে নিয়েছে একেবারে দুই তিনটা পেঁয়াজ দিয়েছে কি করব বুঝতে পারছি না এখান থেকে বেরোতে গেলে নীলা শাড়ি খুলে যাবে একেবারে দুই তিনটা পেঁয়াজ দিয়েছে আমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি এগুলো নিজের ইচ্ছাতেই করে না জানি ঘুমের মধ্যে আরও কত কিছুই না করে আমি নীলার শাড়ির মধ্যে থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু বের হতে পারছি না আমি একটু নড়াচড়া করতেই নীলার চোখ খুলল আমি জানতাম তুমি আমার কাছে আসবেই এই চুপ কর আমার মোটেও তোর কাছে আসার কোনো ইচ্ছে নেই তুই আমাকে তোর শাড়ির মধ্যে প্যাস দিয়েছিস ও মা আমি কোথায় প্যাস দিলাম তুমি নিজে এসেছো আমি বুঝতে পারছি আচ্ছা আর একটা কথা বলবি না তাড়াতাড়ি আমাকে বেরোতে দে তারপর নীলা ওর শাড়ি খুলে ফেলল আমি চুপচাপ বিছানা থেকে উঠে ওয়াশরুমে গেলাম আমি ফ্রেশ হয়ে আসলাম তারপরে নীলা ফ্রেশ হতে গেল একটু পরে নিচে গেলাম ব্রেকফাস্ট করতে ব্রেকফাস্ট করছি এমন সময় চাষি বলল এখন তো আর চাষি না এখন তোমার শাশুড়ি আম্মা এমন তুমি তো আর গ্রামে আসো না আজকে নীলার সাথে গ্রামটা ঘুরে দেখো ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে কি ভাইয়ার সাথে যেতে পারি না অবশ্যই তুমিও যাবে একসাথে সবাই গ্রামটা ঘুরে দেখবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এক্ষুনি যাব তারপর ব্রেকফাস্ট শেষ করে আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম গ্রামটা ঘুরে দেখতে গ্রাম আমার ভীষণ ভালো লাগে এখানকার পরিবেশটা কত সুন্দর কোনো শব্দই নেই গ্রামের পাশে একটা নদী আছে নদীর পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি নদীর সৌন্দর্য অনেক দুপাশে অনেক কাশফুল এভাবে নীলার অত্যাচার আর সকালে বিকালে গ্রামের সৌন্দর্য দেখে দেখে দুইটা দিন কেটে গেল আজ সকালে আমরা শহরে যাব সবাই নিজ নিজ রেডি হচ্ছি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিলাম শহরের উদ্দেশ্যে আমাদের বাসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুপুর পেরিয়ে গেল বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে নিলাম আম্মু লাঞ্চ করার জন্য ডাকলো কিন্তু লাঞ্চ করলাম না অনেক টার্ট তাই সরাসরি রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম বিকালের দিকে ঘুম ভাঙলো ঘুম ভাঙতেই দেখলাম আমার পাশে নিলে ঘুমিয়ে আসে আমি উঠে ফ্রেশ হয়ে নিলাম তারপরে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অনেক দিন থেকে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া হয়নি আমি বাজারে পৌঁছালাম বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সবাইকে ফোন দিয়ে চলে আসতে বলেছি কিন্তু এখনো কেউ আসেনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আসি আসলো কি খবর কেমন আছিস এই তো ভালো আছি তুই কেমন আছিস বিয়ে করে তো আমাদের ভুলে গেলি আরে না তোদের সবাইকে খুব মিস করি রে ও আচ্ছা ভাবির কি খবর কেমন আছে হ্যাঁ ভালো আছে 
এভাবে দুজনে বসে গল্প করছি কিছুক্ষণ পর হাসিবার স্বামী আসলো আমরা চারজন ক্যারাম খেলতে শুরু করলাম আমরা নিয়মিত ক্যারাম খেলি কিছুদিন না খেলায় আমি তেমন খেলতে পারছি না ক্যারাম খেলছি আর সিগারেট টানছি কখন যে রাত হয়ে গেছে বুঝতেই পারি নাই আমরা সবাই যে যার বাসায় চলে আসলাম আমার বাসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত নয়টা বেজে গেল কোলিং বেল দিলাম আম্মু এসে দরজা খুলে দিল আব্বু আসেনি হ্যাঁ এসেছে ভেতরে আছে আচ্ছা তোমরা যাও আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি তারপরে আমি ওয়াশরুমে যাব এমন সময় নীলা এসে সামনে দাঁড়ালো কি সমস্যা তোর সামনে দাঁড়িয়েছিস কেন তুমি কোথায় গিয়েছিলে আমাকে না বলে কোথায় যাব না যাব ছেড়ে কি তোকে বলে যেতে হবে নাকি আই ওয়েট তুমি কি খেয়েছো কি খেয়েছি মানে তুমি স্মোক করো সিগারেটের গন্ধ বের হচ্ছে শর্ত সামনে থেকে আমি নীলার পাশ কাটিয়ে ওয়াশরুমে গেলাম তারপরে ফ্রেশ হয়ে নিচে গেলাম ডিনার করতে দেখলাম আম্মু আব্বু জান্নাত নীলা সবাই বসে আছে আমার জন্য একসাথে ডিনার করবে তাই আমি গিয়ে বসে পড়লাম আম্মু খাবার সার্ভ করতে শুরু করলো আম্মু তুমিও বসে পড়ো আমাদের সাথেই খাবে আচ্ছা ঠিক আছে বসছি তোরা খেতে শুরু কর আব্বু আমার কিছু কথা ছিল হ্যাঁ বল আব্বু আমি এখন জব করব অনেক তো বসে থাকলাম এখন একটা কোন কাজ করি তাছাড়াও এখন তো বিয়ে করেছি একটা জব করা দরকার জব করবে মানে তোর আব্বুর ব্যবসা দেখবে কে এত বড় একটা বিজনেস আর তুই আবার বাইরে জব করবি এত কিছু জানি না আম্মু আমি একটা জব করব না তোকে কোনো জব করতে হবে না দাদ ভালো লাগে না আমার একটা কথা তুমি শোনো না আমি ডিনার শেষ না করে রুমে চলে আসলাম নীলার কাছ থেকে বাসার একটা বুদ্ধি পেলাম এটাও আব্বু বন্ধ করে দিল এখন কি করব এভাবে এই পিসি শয়তানের হাত থেকে বাঁচব একটু পরেই নীল আসলো নীল এসে দরজা লক করে দিল তোমার সমস্যা কি বলো কোনো সমস্যা নেই বলছি আসুন মাথা এমনিতেই গরম হয়ে আছে আর আগে দিস না বলছি আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমার হাত থেকে বাঁচার জন্য বাহিরে জব করতে যেতে চাচ্ছ একটা কথা শুনে রাখো আমার হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই তুমি যেখানেই যাও আমি সব সময় তোমার পাশে থাকব তুই আসলে একটু বেশি কথা বলিস বেশি দেখছোটা কি এবার দেখবে মানে কি বলছিস মানে তুমি স্মোক করো এখন আমি সরাসরি আম্মুকে বলে দেব তুই দেখেছিস আমি স্মোক করি দেখি নাই তবে গন্ধ পেয়েছি এখনই আমি আম্মুকে বলছি নীলে বাইরের দিকে যেতে লাগলো আমি ওর হাতটা ধরলাম এই আম্মুকে বলিস না প্লিজ এর আগে আম্মু অনেক বকাবকি করেছিল এমন কি আমাকে চড় মেরেছিল আচ্ছা বলবো না আমার কয়েকটা শর্ত আছে এগুলো শুনলে আমি আর আম্মুকে বলবো না কি শর্ত শর্তগুলো মানতে হবে কিন্তু না হলে আমি সরাসরি আম্মুর কাছে যাব আর গিয়ে বলবো আম্মু তোমার ছেলে আমাকে মেরেছে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে এবং সিগারেট খেয়েছে আচ্ছা কি শর্ত বল আমার সাথে ভালো করে কথা বলতে হবে মানে তুমি করে কথা বলতে হবে এসব তুই চলবে না আমি যা বলবো সেগুলো তোমাকে শুনতে হবে কখনোই পারবো না ওকে তাহলে আমি চাই আম্মুর কাছে গিয়ে বলে তার ছেলের সিগারেট টানার গল্প না বলিস না তাহলে আমার কথা শুনতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে শুনবো থ্যাংক ইউ এ বলে একটা কিস বসিয়ে দিল আমি শুধু মাথা নিচু করে থাকলাম কিছুই করতে পারছি না এবার একটা বুদ্ধি বের করতে হবে কি ভাবছো না কিছু না ওকে তাহলে এখন আমাকে একবার জড়িয়ে ধরো পারবো না সর দুইটা অপরাধ করলে দুটো মানে এক আবার তুই করে কথা বলেছ আর দুই আমার কথা শুনো নাই আচ্ছা তুমি করে না বললে হয় না না হয় না জড়িয়ে ধরো বলছি কি আর করব ইসে না থাকে সত্ত্বেও নীলাকে হালকা করে জড়িয়ে ধরলাম নীলা মুসকি হাসলো আর আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো নীলা প্লিজ তুমি আমার কাছ থেকে স্বামীর অধিকার চেয়েও না আচ্ছা চাইবো না সময় হলে তুমি এমনিতেই দিবে আচ্ছা ঠিক আছে এখন ঘুমাই তাহলে ঠিক আছে চলো 
আজ অন্যদিকে তাকে ঘুমানোর আগেই নিলে আমাকে সামনা সামনে জুড়ে ধরল কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না আস্তে আস্তে এই পিচ্ছি মেয়েটার মায়ায় পড়ে যাচ্ছি আচ্ছা নীলার প্রতি কি আমার বেশি অন্যায় করা হচ্ছে না আমি কি ওকে আপন করে নেব না কিসব ভাবছি ও তো চাচা দেবো চাচা দেবো কি আর বউ হয় এই তুমি কি ভাবছো গো না কিছু না বলো বলছি না তেমন কিছু না আমার একটা গার্লফ্রেন্ড আছে ওকে নিয়ে ভাবছি সত্যি বলছো হ্যাঁ তুমি না এখন বিয়ে করেছো তোমার গার্লফ্রেন্ড থাক বা না থাক সবকিছু ভুলে যাও কখনোই পারবো না भेजा चूल गोसल আমারে তো সকালে গোসল করতে ভালো লাগে না দেখো তুমি যদি সকালে গোসল না করো তাহলে আম্মুরা ভাবে আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্কই হয়নি আর তখন তারা অনেক কষ্ট পাবে তার চেয়ে বরং তুমি গোসল করে আসো তুই এত কিছু বুঝিস কিভাবে আবার তুই করে বলছো ও সরি সরি তুমি আসলে একটা পিচ্চি তারপরে আমি ওয়াশরুমে গিয়ে শাওয়ার নিলাম গোসল শেষ করে রুমে আসে দেখলাম নীলা সিরুনি করছে নিচে চলো আম্মু খাবার খাওয়ার জন্য ডাকতে এসেছিল চলো আচ্ছা তোমাকে এত কষ্ট করতে হবে না আমার সাথে তুই করে কথা বলো শুধু আম্মু আব্বুর সামনে তুমি বললেই হবে ওহ বাঁচাইলি হুম নিচে চলো ঠিক আছে চলো তারপরে নিচেকে ব্রেকফাস্ট করতে শুরু করলাম ইমন তুই আজকে নীলামাকে তোদের কলেজে ভর্তি করে দে আমি প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলেছি दाड़ी এদিকে জান্নাতের আর নীলার আসার কোনো নাম গন্ধই নেই অনেকক্ষণ হয়ে গেল এখনো আসছে না আমি ওদেরকে ডাকতে গেলাম যেতেই দেখি ওরা বেরিয়ে আসছে এতক্ষণ সময় লাগে নাকি না আসলে ভাবি আজকে কলেজে প্রথম যাচ্ছে তার জন্য একটু সাজিয়ে দিছিলাম আর কি তাই না নীলু ভাবি এই স্টপ আমি তোর থেকে বয়সে ছোট হলে কি হবে আমি তোর বড় ভাবি তুই আমাকে রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলবি रूम लज्जा रूम छाड़ा 
আজ হঠাৎ করে আমার পাশে নীলাকে দেখে হয়তো সবাই তাকিয়ে আছে আমি নীলাকে ওর ক্লাসরুমটা দেখিয়ে দিলাম তারপরে আমি সরাসরি আমাদের আড্ডা দেওয়ার জায়গায় চলে গেলাম আমাকে দেখে সবাই চমকে উঠল মামা তুই বার্ষিকিতে আজ ওর ব্যাপার তো আমারও তো একই কথা তুই হঠাৎ বার্ষিকিতে আসলি মানে কেন আমার কি ভার্সিটি আসবে আরো না নাকি
বাড়িতে চলে আসবি প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দে এরপর থেকে আমি তোকে একা রেখে আর কোথাও যাব না অমনি নিরামাকে এসে জড়িয়ে ধরল মানে এত শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে বলে বোঝাতে পারবো না মনে হচ্ছে কোনো ওয়ালের সিপায় আটকে পড়েছে তারপরে নীলা নীলামাকে ঠেলতে ঠেলতে ওয়াশরুমের মধ্যে নিয়ে গেল আমার কারোর সাথে গোসল করতে ভালো লাগে না কারোর সাথে লাগুক বা না লাগুক আমার সাথে লাগবে আমি ভালো লাগিয়ে দিচ্ছি নীলা শাওয়ার ছেড়ে দিল আমি আর নীলা একসাথে গোসল করছি একবার যদি তোমার আর আমার মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা গড়ে ওঠে তারপর তুমি আমার সব গার্লফ্রেন্ডকে ভুলে যাবে এই আমার তো কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই তাহলে সেদিন যে বললে আছে তুমি দিয়ে বলেছি মিথুক একটা আচ্ছা ঠিক আছে ভেজা কাপড় চেঞ্জ করো মানে কি বলছিস কি কি বলছিস বুঝতে পারছো না চেঞ্জ করো তাড়াতাড়ি তোর সামনে হ্যাঁ আমার সামনে চেঞ্জ করতে হবে মরে গেলেও পারবো না দেখাচ্ছি তোমায় এই একদম না একদম আমার কাছে আসবি না বলছি আমি নীলাকে জোর করে ঠেলতে ঠেলতে ওয়াশরুমের বাইরে বের করে দিলাম তারপরে আমি চেঞ্জ করে নীলাকে বললাম ভিতরে গিয়ে চেঞ্জ করে আয় ভেতরে যাব না এখানেই চেঞ্জ করব তো লজ্জা শুরু বলতে কিছু নেই তোমার সামনে আবার কিসের লজ্জা শুনি শুধু আমার সামনে না তোর কারোর সামনে লজ্জা নেই আমি বুঝতে পেরেছি আচ্ছা লজ্জা যখন নেই তাহলে দেখো এই বলে নিলে আমার সামনে আমি অন্যদিকে তাকাইলাম নেছি তুই এরকম আমি আগে জানতাম না নিলে আমাকে পেশনের থেকে জড়িয়ে ধরলো কি রকম গো লজ্জা শরম বিবেহীন একটা মেয়ে আচ্ছা হয়েছে এবার আমার চেইনটা আটকে দাও আমি অবাক হয়ে নীলার দিকে তাকালাম দেখলাম নীলাটা থ্রি পিস পড়েছে আর আমাকে চেইন আটকে দিতে বলেছে এসন এগুলো আমি পড়ি না পারি না বললে হবে না তাড়াতাড়ি আটকে দাও বলছি পারবো না বললাম তো আম্মুকে কিন্তু ডাক দেব আর বলবো সিম্পল আমার এইটুকু কাজ করে দাও না তখন তোমাকে বকাবকি করবে আমি নীলার চেইনটা আটকে দিলাম ও তো ভীষণ খুশি এসন আমার সামনে ভালোভাবে থাকবি ভালোভাবে থাকবো মানে মানে তোর ওনা কোথায় এই যে পিছে নাই তুমি কি পড়বে ও যুক আমার সামনে একদম ভালোভাবে থাকবি নয়তো থাকবি না নীলা একেবারে আমার ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে এসে বলল তোমার সামনে থাকতে হলে আমাকে কি ওনা নিয়ে থাকতে হবে নাকি আমি এলাকে ধাক্কা দিয়ে বললাম আমি যেটা পছন্দ করি সেটা করলে তোর পক্ষে ভালো হবে আচ্ছা ঠিক আছে লাঞ্চ করব চলো হুম চল কোথায় যাব আম্মু তো রুমে খাবার দিয়ে গেছে কখন দিয়ে গেল তুমি যখন ড্রেস চেঞ্জ করছিলে ওয়াশরুমে তখন আম্মু এসে খাবার দিয়ে গেছে ও আচ্ছা তারপর আমি লাঞ্চ করতে শুরু করলাম এই তুমি কেমন আছো আমাকে ডাকছো না কেন তোকে ডাকার কি আছে তুই দেখতে পাচ্ছিস না খাবার এখানে তাই বলে তুমি একা একা খাবে আমাকে একবারও ডাকবে না শুন এত ঢং দেখার সময় নেই তোর ইচ্ছে হলে খাবি নয়তো খাবি না নীলা আমার কাছে আসলো এসে বলল আমাকে খাইয়ে দাও শক কত খাইয়ে দাও বলতেছি কখনোই না না খাইয়ে দিলে আমি কিন্তু তোমাকে বিরক্ত করব বিরক্ত করবি মানে দেখবে আমি কোনো কথা বললাম না চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছি নীলা এসে আমার কোলের উপর বসলো এই কি হচ্ছে রে কি না বলছি বললাম তো খাইয়ে না দিলে বিরক্ত করব আমি কখনোই তোকে খাইয়ে দেব না না বলছি না খাইয়ে দিলে আমিও নামবো না শেষবারের মতো বলছি নাম বলছি না হলে কিন্তু ফালাই দেব ফেলে দিলে তো আম্মু আছে আম্মুকে ডাকবো তারপরে কি হবে বুঝতেই পারছো কি করব এমন দুষ্টু মেয়ে আমি কখনো দেখিনি আচ্ছা ঠিক আছে নাম আমি খাইয়ে দিচ্ছি প্রথমে খাইয়ে দিতে বললাম দিলে না এখন আমিও নামবো না যত তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিবে তত তাড়াতাড়ি নামবো আর না হলে দিও না আমার তো থাকতে ভালোই লাগছে আর কি করব নীলাকে খাইয়ে দিতে শুরু করলাম না খাইয়ে দিলে তো আর নামবে না আমি নীলাকে খাইয়ে দিচ্ছি আর নীলা শুধু বারবার আমার হাত কামড় দিচ্ছে আমি চুপচাপ সব সহ্য করছি তারপর খাইয়ে না দিলে আমার কোল থেকে নামবে না আচ্ছা আমার খাওয়া শেষ এবার তুমি খাও আমি হাত ধুয়ে নিচ্ছি আমি এই তুমি শেষ করলে কেন খাও বলছি শোন এত অত্যাচার ডিমান্ডের আসমে কেউ করে না আর আমার খাওয়ার ইচ্ছে শেষ 
তুমি এমন বলো না আমি তোমাকে আর চালাবো না প্লিজ তুমি খেয়ে নাও ক্ষুধা শেষ বললাম না আচ্ছা আমি তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি কোনো দরকার নেই চুপচাপ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম আমার কথা শুনলে না তো আচ্ছা দেখাচ্ছি আগে প্লেট গুলো পরিষ্কার করে আসি আমি চুপচাপ শুয়ে থাকলাম একটু একটু ঘুম পাচ্ছে ঘুমিয়ে পড়ব এই মুহূর্তেই আবার রিমান্ড শুরু মানে নীলা এসে খুব জোরে জোরে দরজা আটকে দিল এত শব্দ করছিস কেন দরজা আটকে দিলি কেন আমি কখনো দরজা আটকে দিই না এখন আমি এসেছি এখন থেকে দরজা আটকে দিতে হবে আটকে দিতে হবে মানে না মানে এখন তো আমরা রোমান্স করব যদি কেউ রুমের মধ্যে চলে আসে তাই আটকে দিলাম শোন এখন আমি ঘুমাবো একদম আমাকে বিরক্ত করবি না বিরক্ত দেখেছোটা কি তুমি তো আমার একটা কথা শুনো না এখন তোমাকে দেখাচ্ছি নীলে আমার পেটের উপর উঠে বসলো আমি দেখ পিচ্ছি আমাকে বিরক্ত করিস না আমি না তোমার বউ আমি ছাড়া তোমাকে কে বিরক্ত আদর করবে শুনি লাগবে না তোর কোন আদর দেখো তুমি কি চাও আমি আম্মুকে সবকিছু বলে দেই বলে দেই মানে এই যে আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি এগুলো আমি আম্মুকে বলে দেই আমি কোনো কথা বললাম না দেখো আমি তোমার ভালোবাসা পাওয়ার চেষ্টা করছি এমন কিছু করো না যাতে জোর করে সবকিছু আদায় করতে হয় ঠিক আছে আমি কোনো কথা বললাম না অন্যদিকে তাকিয়ে শুয়ে রইলাম নীলে আমার উপর শুয়ে পড়ল তারপরে শুরু করলো পিসির অত্যাচার মানে গলায় গালে কিস করতে শুরু করল আবার পুরুষত জেগে উঠতে শুরু করল আমি অনেক কষ্টে নিজেকে কন্ট্রোল করছি তারপরে নীলা যা করলো সেটার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না আমি ধাক্কা দিয়ে নীলাকে আমার উপর থেকে সরিয়ে দিলাম কি হচ্ছে রে এগুলো না মানে আমার খুব গরম লাগছে গরম লাগছে ঠিক আছে তাই বলে এগুলো কোন অসভ্যতা নীলা আমার কোনো কথা শুনছে না আমি ওর গলায় একটা চর বসিয়ে দিলাম এমন সময় আম্মু আমাকে ডাকলো এই দুপুর বেলা কোথায় যাচ্ছিস এখন দুপুর কোথায় এখন তো বিকেল হয়ে এসছে আমি সবাইকে ফোন দিয়ে বাজারে আসতে বললাম আমি বাজারে পৌঁছাবার কিছুক্ষণ পর সবাই আসলো তারপর জমি আড্ডা দিতে শুরু করলাম আজ একটু বেশি রাত করে ফেলেছি মানে দশটা বেজে গেছে ঘরের দিকে খেয়ালি করেনি আর যে বাড়িতে গেলে কি হবে এমনিতে দুপুরে আমি অনেক বকাবকি করেছে তাহাদের বাড়িতে যেতে হবে আমি সবাইকে বাড়িতে যেতে বললাম সবাই নিজ নিজ বাড়িতে চলে যাচ্ছি বাড়িতে পৌঁছাতে আমার সাড়ে দশটা বেজে গেছে অনেক ভয়ে ভয়ে কলিং বেল দিলাম আম্মু এসে দরজা খুলে দিল আম্মু সরাসরি আমার কান ধরল এই বিলাই কয়টা বাজে এখন আছে আমি চলে আসলাম নীলাও আমার পিছু পিছু আসলো আম্মু তুমি আমাকে ডেকেছ অনেক রাত হয়েছে আই খেয়ে নে আম্মু আমার একদম ক্ষুধা লাগেনি ক্ষুধা লাগেনি মানে কি হয়েছে মা বলতো কই আম্মু কিছু হয়নি তো তোর মন খারাপ লাগছে কি হয়েছে মা আমাকে বল না আম্মু আমার কিছুই হয়নি এমনিতেই ভালো লাগছে না এদিকে আই তো মা নীলা আম্মুর কাছে গেল 
আম্মু নীলাকে খাইয়ে দিতে শুরু করলো আমি আর জান্নাত হা করে তাকিয়ে থাকলাম না হা করে তাকিয়ে থাকলে হবে না দুপুরে একবার পিচ্ছিটার জন্য খেতে পারি নাই এখন আমাকে খেতে হবে অনেক ক্ষুধা লাগছে ইমন শোন কালকে বিকালে নীলাকে নিয়ে গিয়ে একটা ফোন কিনে দিস ওর তো বাড়িতে কথা বলা লাগবে আর ও তোকে ফোন দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসতে বলবে তোকে তো ফোন না করলে তুই প্রত্যেক দিনই রাত দশটা বাজাবি ঠিক আছে আব্বু তোর আম্মুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাস আচ্ছা তারপরে আমি ডিনার শেষ করে রুমে গেলাম একটু পর নীল আসলো নীলা এসে দরজা লক করে দিল আমি নীলের দিকে তাকালাম কিন্তু ও আমার দিকে তাকালো না সোজা সোজি বিছানা এসে অন্য দিকে ঘুরে শুয়ে পড়ল আমার উপর অভিমান করে আসে হতো তখন ওর গায়ে হাত তোলাটা ঠিক হয়নি ওকে একবার সরি বলে দেখি নীলা শোন নীলা আমার দিকে ঘুরল কিন্তু তাকালো না কিছু বলবে না মানে দুপুরে তোর সাথে একটু বাড়াবাড়ি করা হয়ে গেছে প্লিজ ক্ষমা করে দে না তুমি বাড়াবাড়ির কিছুই করনি যা করেছো একদম ঠিক করেছো নীলা প্লিজ আমি বলিস না আমাকে ক্ষমা করে দে না ক্ষমার কিছু নেই আমারই তো সব দোষ আমার কপালে তো স্বামীর ভালোবাসা নেই আছে শুধু চপ থাপ্পড় এগুলোই আমার উচিত হয়নি জোর করে তোমার ভালোবাসা নেওয়াটা পিছিটার কথা কেমন মায়া আছে ওর ওর কথা শুনে আমি বারবার মায়া পড়ে যাই আমি কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না আমার কথা বলার সব রাস্তা পিচ্ছিরা বন্ধ করে দিল আমি শুয়ে পড়লাম একটু পরপর নীলার দিকে তাকাচ্ছি কিন্তু ও আমার দিকে তাকাচ্ছে না যে মেয়েটা সবসময় জুড়ে ধরতো এটা করতো সেটা করতো আর আজকে চুপচাপ শুয়ে আসে ভাবা যায় কিছুক্ষণ পর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম ভাঙতে ভারী কিছু অনুভব করলাম চোখ খুলে দেখলাম নীলে আমার বুখের উপরে উঠে ঘুমাচ্ছে আমি বারবার অবাক হয়ে যাই ঘুমের মধ্যে পিচ্ছি মেয়েটা কি নাই বা করে ভেবে পাই না নীলা ঘুমাচ্ছে তাই আমি আর ওকে নামিয়ে দিলাম না আমিও চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলাম কিছুক্ষণ পর নীলার নড়াচড়া অনুভব করলাম নীলার তো ঘুম ভেঙে গেছে নীলা আমাকে কয়েকটা কেস করে উঠে গেল কি বেরে বাবা কাল রাতে অভিমান করে আমার কাছে আসলো না আবার আমি ঘুমানোর পর আমার বুকে আর ওই যে কি সব করে ওগুলো তো বলতে পারছি না আমি কিছুক্ষণ পরে উঠে শাওয়ার নিলাম তারপরে রুমে এসে একটু পড়তে বসলাম অনেকক্ষণ পর নীলা এসে বলল ব্রেকফাস্ট করবে চলো আর কলেজে যাওয়ার সময় হয়েছে আমি নীলার পিছু পিছু ব্রেকফাস্ট করতে গেলাম ব্রেকফাস্ট শেষ করে রুমে এসে ভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছি নীলাও এসে রেডি হচ্ছে ও তো কলেজে যাবে কি রে অভিমান কমেনি না কমেনি কিভাবে কমবে একটা কিস করতে দিলে কমবে একটাই তো হুম আচ্ছা ঠিক আছে একটার বেশি করবে না কিন্তু আমার কথা শেষ না করতে নীলা আমাকে কাছে এসে রেডি এই তুমি একটু বিছানায় বসো না না হলে কিস করে শান্তি পাবো না আমি বিছানায় বসলাম একটার বেশি করবে না কিন্তু নীলা আমার দিকে এগুতে থাকলো আমি চোখ নিচু করলাম মুহূর্তের মধ্যে নীলা ঠোঁট আমার ঠোঁটের সাথে মিশিয়ে দিল আমি প্রথমে ঠোঁট ছড়ানোর চেষ্টা করলাম তারপর নীলে আমার গলা জড়ে ধরল কয়েকবার নিঃশ্বাস নিয়ে পুরো পাঁচ থেকে ছয় মিনিট আমার ঠোঁট দুটো নীলা রাখতে ছিল আমিও কলেজ থেকে কোথায় গেলাম আজকে আমিও কলেজে থেকে কোথায় গেলাম না কলেজ ছুটির পর বাসায় আসি চেঞ্জ করে খাবার খেলাম কারণ আজকে বিকালে নীলাকে নিয়ে মার্কেটে যেতে হবে তাই নীলাকে বললাম আজকে বিকেলে তোমাকে নিয়ে মার্কেটে যাব আমাকে ধরে বলল কেন কালকে বাবা বলতো তোমাকে ফোন কিনে দিতে তাই আর কি আমি শাড়ি পরে যাব আর দুজনে আমার ম্যাচিং কালারের ড্রেস পরব না আমি তো শুধু ম্যাচিং ড্রেস পরতে পারবো না আমি যেটা বলবো সেটা করবা তা না হলে আম্মুকে ডাক দেব সব সময় আম্মু ভয় দেখাস কেন তাহলে আমার কথা শোনো না কেন ঠিক আছে নীলে একটা আমার কাছে শাড়ি নিয়ে এসে বলল আমাকে এটা পরে দাও আমি পরাতে পারবো না তুমি আমাকে শাড়ি পরে দিবে কি না কি আর করা বাধ্য হয়ে নীলাকে শাড়ি পরাতে লাগলাম নীলাকে কুচি দেওয়ার সময় আমি কাঁপতে লাগলাম তারপরে আমি কাঁপতে কাঁপতে নীলার কুচিটা দিয়ে দিলাম আমি তো লজ্জায় একেবারে শেষ কিছু বলতেও পারছি না কিছু করতেও পারছি না শুধু মাথা নিচু করে আসি এদিকে নীলার লজ্জা লাল হয়ে আছে কিছু বলতে পারছে না শুধু মুচকে হাসছে এভাবে 
নীরবময় কিছু মুহূর্ত কাটলো কিছুক্ষণ পরে আমি হাত সরিয়ে নিলাম আর অন্যদিকে তাকালাম নীলা সাজুগুজু করতে ব্যস্ত হয়ে গেল একটু পরে নীলা বলল আমি রেডি এখন চলো আমি নীলার দিকে তাকাতেই একেবারে অবাক হয়ে গেলাম এইটুকু পিচ্ছি মেয়েটাকে দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে আমি তো আগে কখনো ওর দিকে তেমন তাকাইনি আজ প্রথম তাকাচ্ছি নীলা দেখতে যে এত সুন্দর আমি আগে জানতাম না আই কি দেখছো আমার লজ্জা করে না বুঝি কোথায় কি দেখছি চল তাড়াতাড়ি হয়েছে আর মিথ্যে বলতে হবে না আমি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করেছি তুমি বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়েছিলে আমি কোনো কথা না বলে নিচে নামতে শুরু করলাম আম্মু আমাদের দুজনকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল অবাক হবে না কেন এভাবে কাছাকাছি মেশিন কালারের ড্রেস পরা দেখলে যে কেউই তাকিয়ে থাকবে মাশাল্লাহ তোদের দুজনকে দেখতে কিন্তু খুব ভালো লাগছে খুব মানিয়েছে দুজনকে হয়েছে এবার টাকা দাও দাদা আমি আম্মুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাইক বের করছি এমন সময় নীলা বলল আজ আমরা বাইকে যাব না রিকশায় যাব তোমার ইচ্ছা হলে তুমি আমার পিছু পিছু রিকশা নিয়ে আসতে পারো এইগুলো কেমন কথা হ্যাঁ নীলা যখন বলছে রিকশা যাবে তোকে রিকশা যেতে হবে যা রিকশা করে যা আম্মু আমার রিকশা যেতে একদম ভালো লাগে না অত আস্তে আস্তে কেউ যায় এত কিছু বুঝি না তুই নীলা মায়ের সাথে রিকশায় করে যা আচ্ছা ঠিক আছে আম্মু তারপরে আমি আর তারপরে আমি আর নীলা বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে একটা রিকশা আসলো আমরা রিকশায় উঠলাম নীলে আমার কাঁধে মাথা রেখে বক বক করে যাচ্ছে আমি কোনো কথা বলছি না চুপচাপ বসে আছি কিছু বলো চুপ করে আছো কেন তোর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে না করে না তো কার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে তো চুপ করে থাকতো আচ্ছা আমার চুপ করে থাকতে ভালো লাগে না সবসময় তোমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে তুই বলতে থাক আমি চুপ করে থাকলাম আর একটা কথাও বলবো না তারপরে নীলার বক বক শুনতে শুনতে পৌঁছে গেলাম মার্কেটে কয়েকটা ফোন দেখলাম আর নীলার পছন্দ মতো একটা ফোন কিনে নিলাম নীলা আমার সাথে সেলফি তুলতে চাইলো কিন্তু আমি তুললাম না নীলার জড়াজড়িতে ওর সাথে কিছুক্ষণ ঘুরতে হলো ও জোর করে কয়েকটা সেলফি তুলল সন্ধ্যার পর আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিলাম বাড়িতে এসে ড্রেস চেঞ্জ করে ফ্রেশ হয়ে নিলাম জান্নাত আসলো রুমে নীলার জান্নাত বসে বসে গল্প করছে আমি ফেসবুকিং করছি আজ সময় কাটছে না আজ বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে যাইনি তাই একদম ভালো লাগছে না সিগারেট না খেলে মাথায় কেমন চক্কর মারে রাতে ডিনার করে এসে শুয়ে পড়েছি নীলা এসে পাগলামি শুরু করেছে আমি নীলাকে ছাড়তে বলেছি কিন্তু নীলা আমাকে ছাড়ছে না দেখো তুমি আমার স্বামী আর আমি আমার স্বামীকে একটু আদর করব মানে কি বলছিস তুই মানে আজকে আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠবে কখনোই না তুমি আর কতদিন আমাকে কষ্ট দেবে আমি কাউকে কষ্ট দিই না কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ না জানি না আমার একদম ভালো লাগছে না আমি ঘুমাবো বিরক্ত করিস না প্লিজ কিছুক্ষণ পরে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে একটু অসুস্থ লাগছে কেমন জ্বর জ্বর লাগছে আমি আমি আজকে আগে উঠে গেছি ঘুম থেকে উঠে তো নীলাকে দেখতে পেলাম না কিছুক্ষণ পর নীলার রুমে আসলো এসে বলল কখন ঘুম থেকে উঠবে ভার্সিটিতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে উঠো তাড়াতাড়ি তুই আর জানাচ্ছ আজকে আমি যাব না একটু অসুস্থ লাগছে কি হয়েছে তোমার একটু জ্বর জ্বর লাগছে কই দেখি এ কি তোমার তো ভীষণ জ্বর ওঠো ফ্রেশ হয়ে আসো ওষুধ খেতে হবে তারপর নীলা আমাকে ধরে ওয়াশরুমে নিয়ে গেল আমি ফ্রেশ হয়ে আসলাম নীলা আমার জন্য খাবার নিয়ে আসলো আমাকে জোর করে ও নিজের হাতে খাইয়ে দিল তারপরে ওষুধ খাইয়ে দিল নীলার সেবা যত্নে আমি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে গেলাম এই কয়েকদিনে আমি বুঝলাম নীলা সত্যি আমাকে খুব ভালোবাসে নীলাকেও আমার ভালো লাগতে শুরু করে আমি ভাবছি নীলাকে আমি আপন করে নেব আস্তে আস্তে ওকে আপন করে নেব হুট করে যদি একবারে চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে কেমন লাগবে তার চেয়ে বরং আস্তে আস্তে নীলের কাছে যাই হ্যালো অসুস্থ থাকায় দুই দিন থেকে ভার্সিটিতে যাওয়া হয়নি বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা দেওয়া হয়নি আজ বিকালে বাজারে গেলাম আড্ডা দিতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে এমন সময় নীলা আমাকে ফোন করলো কোথায় আছো তুমি এই তো বাজারে আছি 
তাড়াতাড়ি বাড়িতে চলে আসো তুমি এখনো পুরোপুরি সুস্থ হও নি আচ্ছা আসছি একটু পর তাড়াতাড়ি আসো প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে আটটার দিকে বাড়িতে গেলাম কোলিং বল দিলাম নীলে এসে দরজা খুলল এই তোমাকে না তাড়াতাড়ি আসতে বললাম তাড়াতাড়ি তো চলে আসলাম এটা তাড়াতাড়ি আসা হলো রাত আটটা পেরিয়ে গেছে রাত আটটা বাজে দেরি হলো নাকি আচ্ছা ঠিক আছে তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে আসো আচ্ছা ঠিক আছে তারপর আমি ফ্রেশ হয়ে রুমে আসলাম কি হয়েছে এত আদি বাইতে রাখলি কেন কিছু হয়নি তোমাকে একটু আদর করব তাই বাড়িতে আসতে বললাম আদর মানে আদর বোঝো না আচ্ছা দেখাচ্ছি আজ নিলাকে দেখতে একদম অন্যরকম লাগছে কেমন ছটপট করছে আমার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য নীলে আমাকে জুড়ে ধরে বিছানায় শুয়ে দিল আমি তেমন রিয়্যাক্ট নীলে আস্তে আস্তে আমার খুব কাছে চলে আসলো দুজনের নিঃশ্বাস দুজনের মুখের উপরে পড়ছে আমি নীলার চোখের ভাষা বুঝতে পারলাম কিন্তু ওর কাছে এগিয়ে গেলাম না নীলা শুধু ছটফট করছে আমি সব কিছু বুঝিও নীলার কাছ থেকে সরে গেলাম আর কত কষ্ট দেবে আমাকে একবার আসো আমার কাছে আমি মনে মনে বলছি আরে পিছে আস্তে আস্তে তোর খুব কাছে চলে যাব আপন করে নেব তোকে তুই শুধু একটু ধৈর্য ধর কিছু বলছো না কেন আমার কষ্টটা একবার বোঝার চেষ্টা করো আমি কোনো কথা বললাম না কি বলবো আমি যে হঠাৎ করে নীলার কাছে যেতে পারছি না নীলাকে খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করলো আলতো করে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে ইচ্ছে করলো আমি যে তোকে ভালোবেসে ফেলেছি বিচ্ছি কিন্তু অজানা এক বাধায় সবকিছু আটকে গেল কিছুই করতে পারলাম না আম্মু এসে আমাদের ডিনার করার জন্য ডাকলো আমি আর নীলা নিচে গেলাম ডিনার করতে আব্বু চলে এসেছে আমরা সবাই এর সাথে ডিনার শেষ করলাম রুমে এসে বসে আসছি মানে নীলার জন্য অপেক্ষা করছি নীলে একটু পরে আসে আম্মুকে মনে হয় একটু একটু হেল্প করে তাই আসতে একটু দেরি হয় কিছুক্ষণ পর নীলে আসলো হাতে এক গ্লাস পানি আর ওষুধ নিয়ে এখন আবার ওষুধ কেন আমি তো সুস্থ হয়ে গেছি সুস্থ হলে ওষুধ খেতে হয় ওষুধ খেলে আর অসুস্থ হবে না না হলে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমি একদম সুস্থ এখন ওষুধ খাওয়া লাগবে না বেশি কথা বলো না তো দেখি আমি খাইয়ে দেই তারপর নীলা আমাকে ওষুধ খাইয়ে দিল ওষুধ খাওয়ার সাথে সাথে আমার মাথাটা কেমন জিম জিম করছে বুঝলাম না নীলা আমাকে কি খাওয়ালো কেমন অলসতা বিরাজ করতে শুরু করলো মনে হচ্ছে নীলা হয়তো আমাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ালো কিন্তু নীলা আমাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে যাবে কেন নীলে আমার কাছে আসলো এসে বলল তোমাকে আমি আপন করে নেব কেউ আটকাতে পারবে না আমি বুঝতে পারলাম নীলে আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছে কিন্তু নীলে আমার কাছে আসার জন্য এটা করতে পারল আমি কিছুই করতে পারছি না ভীষণ ঘুম পাচ্ছে নীলে আমার কাছে আসলো এসে আমার শার্ট খুলে দিল নীলাকে আটকাতে পারছি না মানে ঘুমের ওষুধ খাওয়ার পর আমি কোনো শক্তি পাচ্ছি না নীলা আস্তে আস্তে আমার খুব কাছে চলে আসলো আমি কিছুতেই মানতে পারছি না নীলে আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে এগুলো করছে তারপরে নীলে আমাকে কিস করতে শুরু করলো আজ নীলার হাত থেকে আমার নিস্তার নেই একেবারে শেষ করে ফেলবে নীলে আমার খুব কাছে চলে আসলো তারপরে আমি নীলাকে আটকাতে পারলাম না সব কিছু শেষ করে ফেললো নীলার প্রতি আমার অনেক রাগ হলো ও আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে নীলাকে মারতে ইচ্ছা করছে কিন্তু আমি উঠে বসার মতো শক্তি পাচ্ছি না নীলে আমার উপরে শুয়ে আছে একটু পর পর আমার দিকে তাকাচ্ছে কিছুক্ষণ পর নীলে আমাকে বিছানা থেকে তুলে ওয়াশরুমে নিয়ে গেল দুজনে একসাথে শাওয়ার নিলাম শাওয়ার নেওয়ায় আমার ঘুম একেবারে ভেঙে গেল আমার নিজের প্রতি অনেক রাগ হতে শুরু করলো নীলে আমার সাথে এগুলো করলো অথচ আমি ওকে আটকাতে পারলাম না আমি ড্রেস চেঞ্জ করে রুমে চলে আসলাম আজ নীলার খবর আছে मारते शुरू कर लगे मारलम नीला के मारते मारते लोहार रिलिंग भेजे 
নীলে কাঁদতে কাঁদতে বলল তোমাকে আপন করে নেওয়া কি আমার অপরাধ আমি কি আমার স্বামীর ভালোবাসা কোনোদিনও পাবো না কেন বিয়ে করেছো আমাকে আমার কি একটা স্বপ্ন থাকতে পারে না তুই আমার চোখের সামনে দেখে সর তোর মতো পিচ্ছি মেয়ে আমার সহ্য হয় না আমি কখনো তোকে বিয়ে করতে চাইনি আম্মু আব্বু আমাকে জোর করে তোর সাথে বিয়ে দিয়েছে ও আসলেও তো তোমাকে তো জোর করে বিয়ে দিয়েছে জোর করে তো আর ভালোবাসা পাওয়া যায় না আমি এটা ভুলেই গেছিলাম মুক্ত করে দিচ্ছি আমি তোমাকে আর কখনো বিরক্ত করব না চলে যাব আমি তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে আমাকে প্লিজ ক্ষমা করে দিও আর কখনো তোমাকে এই পিচ্ছির জ্বালা সহ্য করতে হবে না মুক্ত করে দিলাম খুব ভালোবাসি তোমায় আমি কোনো কথা বললাম না নিজের প্রতি নিজেরই ঘৃণা জন্মালো আমি নীলাকে মারলাম কি করে ওর মধ্যে একটা পিচ্ছি মেয়েকে মারতে পারলাম খুব ভুল করে ফেললাম আমি এখনো ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব আর ওকে আমার বউয়ের মর্যাদা দেব আমি পিছনে তাকাতেই নীলাকে দেখতে পেলাম না বুকের মধ্যে কেমন ধুপ করে উঠলো রুমের মধ্যে নীলাকে খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না ওয়াশরুমে গেছে হয়তো ওয়াশরুমে গেলাম কিন্তু নীলাকে পেলাম না কোথায় গেল নীলা আমি বেলকুনিতে গেলাম কিন্তু নীলাকে পেলাম না আমি নিশে কি নীলাকে ডাকতে লাগলাম আমি সারা বাড়িতে খুঁজে নীলাকে পাচ্ছি না আমার চিৎকার করে ডাকায় আম্মু আব্বু জান্নাতের সবাই বেরিয়ে আসলো কি হয়েছে এত জোরে জোরে নীলাকে ডাকছিস কেন কোথায় গিয়েছে ও আম্মু আমি নীলাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না পাচ্ছি না মানে কোথায় যাবে এত রাতে বাড়িতে আছে দেখ ওয়াশরুমে গেছে হয়তো না আম্মু ওয়াশরুমে আমি খুঁজেছি সারা বাড়িতে নীলাকে খুঁজতেছি কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না কি বলিস কি কিছু হয়েছে তোদের মধ্যে তারপরে আমি সব ঘটনা খুলে বললাম মানে নীলাকে বউ অধিকার দিয়ে নিয়ে সব কথা বললাম তুই এটা কিভাবে করতে পারলি যেখান থেকে পারিস তাড়াতাড়ি নীলাকে নিয়ে আই আনবো আবু আমি নীলাকে খুঁজে আনবো আমি নীলাকে কোথাও যেতে দেব না তারপরে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম নীলাকে খুঁজতে কোথায় খুঁজবো আমি নীলাকে কোথায় গেল মেটা আশেপাশে অনেক খোঁজা খুঁজি করলাম কিন্তু নীলাকে কোথাও পেলাম না চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে আমার কান্না কোনোভাবে থামছে না আমি নীলাকে খুঁজতে খুঁজতে রাস্তার মাঝখানে চলে আসি এমন সময় একটা মিনি ট্র্যাক এসে আমাকে ধাক্কা দেয় তিন দিন পর আমার গ্র্যান্ড ফেরায় আমি নিজেকে হাসপাতালে আবিষ্কার করলাম আশেপাশে লক্ষ্য করলাম দেখলাম আম্মু চেয়ারে বসে আছে আম্মু আমি এখানে কেন তিন দিন আগে একটা खुजे खबर নীলাকে খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে আম্মুর কথা একটু স্বস্তি পেলাম কিন্তু থাকতে পারছি না না আমাকে এখন নীলাকে খুঁজতে যেতে হবে আমি কারো উপরে ভরসা পাচ্ছি না আমি নিজে নীলাকে খুঁজে বের করব আমি কারো কথা না শুনে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়লাম আশেপাশে আমি নীলাকে খুঁজতে শুরু করলাম আমি কয়েক ঘন্টা হাসপাতালে খোঁজ নিলাম কিন্তু ওরা কেউ নীলের ব্যাপারে কিছু বলতে পারল না আমার মাথায় হাতে পায়ে সব জায়গায় ব্যান্ডেজ নড়াচড়া করে আমার মাথার ব্যান্ডেজ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ছে আমি নিরুপায় হয়ে রাস্তা দিয়ে হাসছি আর আমার মাথা দিয়ে টপে টপে রক্ত ঝরছে কিছু দূর এগোতেই আশিক সামনে ওরা আমাকে দেখতে পেল আমার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ায় ওরা আবার আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল ডাক্তার আমার মাথায় আবার ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল নীলার জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে কোথায় পাবো আমি নীলাকে নীলাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্ত থাকতে পারছি না ডাক্তার আমাকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুমিয়ে রাখে এভাবে ষাটটা দিন পেরিয়ে গেল আমি এখন মোটামুটি সুস্থ আজকে আমাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে গেল 
এই সাতটা দিন আমার কিভাবে কেটেছে আমি বুঝতেই পারিনি এখন আমি থাকতে পারছি না নীলাকে ছাড়া আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে নীলাকে একটু দেখার আসায় আমি ছটপট করে বেরোচ্ছি এখন আমি নীলাকে খুঁজে বেড়াই সকাল থেকে শুরু করে রাত পেরিয়ে যায় আমি নীলাকে খুঁজি কিন্তু কোথাও পাই না শহরে আনাছে কেন আছে প্রত্যেকটা কোনায় আমি নীলাকে খুঁজেছি কিন্তু কোথাও পাইনি ভাবছি ঢাকায় যাব ওখানে গিয়ে নীলাকে খুঁজব আমি বাড়িতে জানিয়ে ঢাকা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলাম রাজশাহী থেকে ঢাকাতে যেতে ছয় ঘন্টার মতো সময় লাগে নীলার কথা ভাবতে ভাবতে আর নীলাকে খুঁজার আশায় আমি ঢাকায় পৌঁছে গেলাম ঢাকায় গিয়ে একটি হোটেলের রুম নিলাম তারপরে নীলাকে খুঁজতে শুরু করলাম প্রথমে শহরের হাসপাতালগুলোতে নীলার খোঁজ করতে শুরু করলাম সারাদিন নীলাকে খুঁজি মাঝরাত পর্যন্ত খুঁজে বেড়াই আবার হোটেলে ফিরে আসি গভীর রাতে নীলাকে খুঁতাও খুঁজে পাই না রাতে বাসায় ফিরে ঘুম আসে না নীলার কথা ভাবতে ভাবতে সকাল হয়ে যায় এভাবে এক মাসের মতো আমি নীলাকে খুঁজি কিন্তু পাই না এক মাস নিয়মিত ঘুম না পাড়ায় আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়লাম আমি বাড়িতে ফিরে আসলাম সবার কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হয় আমি সত্যিই বড় অপরাধী আমি নীলার সাথে অনেক অপরাধ করেছি চাষা চাষের সামনে নিজের মুখ দেখাবো কিভাবে ওদের একমাত্র মেয়ে ওরা কত কষ্টে আছে আমার ভীষণ কষ্ট হয় যদি কাউকে দেখাতে পারতাম তাহলে সেই বুঝতো আমার ভেতরটা রুমে শুয়ে আসি এমন সময় আম্মু আসলো খাবার নিয়ে ঢাকায় গিয়ে তো নিজের শরীরের অবস্থা একেবারে শেষ করে ফেলেছিস শোন যা হয়েছে সেটা তোর ভাগ্যে ছিল তুই দেখিস নীল একদিন ঠিকই ফিরে আসবে আমি আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে শুরু করলাম আম্মু আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ভীষণ আমি বুঝতে পারি তোর দিকে তাকালেই আমি সব কিছু বুঝতে পারি আম্মু এখন কি করব আমি সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তুই একটু ধৈর্য ধর তারপরে আম্মু আমাকে খাইয়ে দিল আমি বসে বসে নীলের সেই দুষ্টামিগুলো ওদিকে নীলে এখন দুবাইয়ে নীলের সেদিন রাতে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর কোথায় যাবে কি করবে সব ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে হাসছিল নীলা তো এই মুখ নিয়ে বাসায় ফিরে যেতে পারবে না নীলা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটা কারের সঙ্গে ধাক্কা খায় নীলার মাথায় ভীষণ আঘাত পায় গভীর রাত্রে রাস্তায় কেউ ছিল না কারের ড্রাইভারটি নীলাকে তুলে নিয়ে হসপিটালে নিয়ে যায় কারের ড্রাইভারটির নাম সাইদ সাইদ নীলাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ায় নীলাকে হালকা চিকিৎসা দেয় ডাক্তার বলেন রোগীর মাথায় ভীষণ আঘাত লেগেছে একটা অপারেশন করাতে হবে আর আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনটি করতে পারবো না রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে গেলে ভালো হয় আর অপারেশনটা যত তাড়াতাড়ি হবে রোগীর জন্য ততই ভালো অপারেশনে যদি কোনো ত্রুটি হয় তাহলে রোগীর স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যেতে পারে এমন সময় সাইদ পড়লো ভীষণ বিপদে সাইদ কি করবে কিভাবে নীলার ভালো অপারেশন করবে সাইদ তার বাড়িতে লোকজনের সঙ্গে কথা বলবে সাইদ সহ ওদের পরিবার সবাই প্রবাসে বসবাস করে মানে দুবাইয়ে থাকে সাইদ বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছে সাইদের বাড়ির লোকজন বলল মেয়েটিকে নিয়ে দুবাই চলে আয় এখানে ওকে উন্নত চিকিৎসা দিলে ও খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে সাইদ ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে নীলাকে দুবাই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলো নীলা মাথায় ভীষণ আঘাত পাওয়ায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে এখন পর্যন্ত নীলা অজ্ঞান হয়ে আছে ওখান থেকে নীলাকে দুবাই নিয়ে যেতে একদিন সময় লাগলো তারপর নীলাকে দুবাইয়ের সবচেয়ে ভালো একটা হসপিটালে শিফট করা হলো হঠাৎ কই গেল দুবাই ডাক্তাররা নীলার অপারেশন করতে শুরু করলো মাথায় আঘাত খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অপারেশন অপারেশন করতে প্রায় তিন ঘন্টার মতো সময় লাগলো ডাক্তার বলেছে অপারেশন সাকসেসফুল কিন্তু নীলার জ্ঞান ফিরতে অনেক দেরি হবে নীলা কমায় চলে গেছে এখান থেকে জ্ঞান ফিরতে কত সময় লাগবে তা বলা সম্ভব নয় তবে ডাক্তারদের ধারণা মতো দুই তিন মাস সময় লাগতে পারে এদিকে এক মাস পেরিয়ে গেছে আমি নীলাকে শহরে আনাচে কেনাচে খুঁজে বেড়াই কেউ নীলার একটু খোঁজও দিতে পারে না রাত দিন এক করে আমি নীলাকে খুঁজে বেড়াই আসে একটাই নীলাকে আমি একদিন ঠিক খুঁজে পাব আবু পুলিশকে জানিয়ে দিল পুলিশেরও নীলাকে অনেক খোঁজার ব্যবস্থা করেছে কিন্তু তারাও ব্যর্থ এভাবে নীলাকে খুঁজতে খুঁজতে আর বুকে কষ্টের পাহাড় জমে থাকতে থাকতে আরও দুইটা মাস কেটে গেল আজ তিন মাস পেরিয়ে গেল নীলার কোনো খবর নেই আমি এখনও নীলাকে খুঁজে বেড়াই একদিন লাঞ্চ করছি এমন সময় আম্মু বলল দেখ নীলাকে তো অনেক খুঁজলি কোথাও পেলি না ভাগ্যে থাকলে একদিন নীলা ঠিকই ফিরে আসবে 
তার চেয়ে বরং তুই আবার ভার্সিটিতে যা ক্লাস কর তোর সময় কেটে যাবে আচ্ছা আবু কালকে থেকে ভার্সিটিতে যাব ওদিকে তিন মাস পর নীলার জ্ঞান ফিরল ডাক্তাররা আগে থেকেই বলেছিল যে আজকে বিকাল তিনটা চারটার মধ্যে নীলার জ্ঞান ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে সাইদ সহ ওর আব্বু আম্মু ওরা হসপিটালে এসে বসে থাকে নীলার জ্ঞান ফেরার আসায় নীলার জ্ঞান ফিরে এসে দেখল সে একটা হসপিটালে আশেপাশে লক্ষ্য করতে দেখল তিনজন বসে আছে আমি এখানে কেন আপনি এখন ডুবে আছেন তিন মাস আগে আমার কারের সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হয় আর আপনাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ডুবাই আনা হয়েছে নীলার আস্তে আস্তে সব কিছু মনে পড়ে গেল সাইদের মানে লেখে উদ্দেশ্য করে বলল কি নাম তোমার মা আমার নাম নীলা তোমার কি বাসার কথা সব কিছু মনে পড়েছে হ্যাঁ আমার সব কিছু মনে পড়ছে খুব ভালো তুমি কোনো চিন্তা করো না তোমাকে তোমার বাসায় আমরা পৌঁছে দেব নীলা মুখ গোমড়া করলো কিছু তোমাকে বাসার কথা বলায় তুমি মন খারাপ করলে কেন কি হয়েছে তোমার সবকিছু আমাকে খুলে বলো তারপরে নিলে সবকিছু খুলে বললো বুঝলাম ছেলেটি এত খারাপ তোমাকে এভাবে কষ্ট দিল না ওকে খারাপ বলবেন না যতই হোক ও আমার স্বামী এত কিছুর পরও তুমি ওকে স্বামী বলছো হাজার অপরাধ করলেও ও আমার স্বামী আমি ওকে ভীষণ ভালোবাসি তাহলে তুমি এখন তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও এটাই তোমার জন্য ভালো হবে না ও আমাকে মেনে নেবে না কারণ আমি অনেক পিচ্ছি ও পিচ্ছি মেয়েদের পছন্দ করে না তাহলে তুমি এখন কি করবে কোথায় যাবে যেদিকে দু চোখ যাই চলে যাব কিন্তু আমি ওর কাছে কখনোই ফিরে যাব না আচ্ছা আজ থেকে তুমি আমার বাসায় থাকবে আমার কোনো মেয়ে নেই তুমি আজ থেকে আমার মেয়ে আরো সাত দিন পর নীলা পুরোপুরি সুস্থ হয় নীলাকে সাইদের বাসায় নিয়ে যাওয়া হলো নীলা এখন নতুন বাবা মা পেল এদিকে আমি ভার্সিটিতে যাওয়া শুরু করেছি ভার্সিটিতে গিয়ে নিয়মিত ক্লাস করি নীলার স্মৃতি আঁকড়ে আজও নীলাকে খুঁজে বেড়াই নীলা সেই রক্ত মাখা ওড়নাটা এখনও আমার কাছে আছে ওড়নাটা সবসময় আমার কাছে রাখি সেই রক্ত মাখা ওড়না এখন তো আর রক্ত নেই সাদা ওড়না লাল হয়ে সব দাগ আছে সাইদের বাবার একটি নিজস্ব কোম্পানি আছে নীলা সবসময় বাড়িতে বসে থাকে তাই নীলা ওর নতুন আম্মু আব্বুকে অনেক বুঝিয়ে ওদের কোম্পানিতে যায় ওখানে নীলাকে সবাই ম্যাডাম বলে সম্মান দেয় নীলার এগুলো শুনতে খুব ভালো লাগে তাই নীলা নিয়মিত অফিসে গিয়ে বসে থাকে বসে বসে অফিসের বিভিন্ন কাগজপত্র সিরিয়াল এভাবে চলতে থাকে আমার এবং নীলার দুই দিকের দুই পৃথিবী নীলার একদিন হঠাৎ খুব বমি হয় আর সে মাথা ঘুরে পড়ে যায় ডাক্তার নীলাকে চেক আপ করে বলে নীলা প্রেগনেন্ট সেদিন রাতে আমার মিলন হয় যার ফলে নীলা প্রেগনেন্ট নীলার বাচ্চাটিকে নষ্ট করে ফেলতে বলে কিন্তু নীলা রাজি হয় না মনে মনে ভীষণ খুশি নীলা প্রেগনেন্ট এটা শুনলেই নীলা খুশি মেয়েরা প্রেগনেন্টের কথা শুনলে এমনিতে অনেক খুশি হয়
मीटिंग करब हमें आब्बू खूब तरह अफिस चले आसि अफिशे और लोक जन नहीं मीटिंग करार जो प्रस्तुत नहीं मीटिंग दसटा शुरू है दुई कम्पानी प्राय बीस जन नहीं मीटिंग हमारे मीटिंग शुरू करार आगे सवार साथ हैंडशेक करते गलम सवार साथ हैंडशेक कर निजे नाम बोल सी संगे हैंडशेक करते गलम नीला चोर सामने मनोज दिल मन किसुते बस आजकल मत मीट शेष हलो क्योंकि सम्पूर्ण डील नहीं आलोचना कर हलो ना तई कल के आर मीटिंग हमें बाड़ीत सरसर रूमे चले गलम चोक दिए खूब जल धर से आज हमें अनेक खुशी आज नीला के देखल ताओ तो नीला शुके आता देखे अनेक भलो लगे पर दिन हमें खूब तड़ाड़ी अफिस चले ग किसुखण पर सायद और नीला आसल नीलार को एक ऐले के लक्ष्य कर लाइद से हमारे कथा बोल और सायद কথা বলছি এমন সময় নীলার কোলের ছেলেটা বলল আম্মা আম্মা এই অ্যাঙ্কেলটা খুব সুন্দর আমি ওনার কাছে যাব না বাবু অপরিচিত কার কাছে যেতে হয় না আমার বুকের ভেতরটা কেমন ধুপ করে উঠল আরে নীলা ছেলে মানুষ ওনাকে পছন্দ হয়েছে দাও না ওনার সঙ্গে একটু কথা বলি নীলা ওর ছেলেকে নামিয়ে দিল আমি ওকে কোলে নিয়ে বললাম কি নাম তোমার আমার নাম জিশান ও খুব সুন্দর নাম एम समय सैदे एक फोन आसल सैदे एक सैडे गए फोन रिसीव कर लो नीला उद्देश्य कर फोन दिए पास रूम जिसान सम्भवतः फोन गेम खेल আমরা সবাই মিটিং করতে বসলাম প্রজেক্ট নিয়ে বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করলাম মিটিং করা শেষে সাইদের কোম্পানির সঙ্গে আমাদের কোম্পানির খুব একটা ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমরা মিটিং শেষ করে সবাই একসাথে লাঞ্চ করলাম শেষবারের মতো নীলার দিকে একবার তাকালাম নীলা হয়তো আবার চলে যাবে দুবাইয়ে তাই শেষবারের মতো আমি নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে আসি হঠাৎ নীলাও আমার দিকে তাকালো আমি নীলার দিকে থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম লাঞ্চ শেষে একটু রেস্ট নিয়ে ওরা সবাই চলে যেতে লাগলো আমরা ওদেরকে একটু এগিয়ে দিতে গেলাম হঠাৎ জিসান এসে আমার পা জড়িয়ে ধরলো আঙ্কেল তুমি খুব ভালো আমার তো আঙ্কে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না তুমি আমি জিসানকে কোলে তুলে নিলাম একটু আদর করে জিসানকে নামিয়ে দিলাম ওরা গিয়ে গাড়িতে উঠল নীলা গাড়ির গ্লাস খুলে আমার দিকে তাকালো দেখলাম নীলার চোখ দিয়ে জল পড়ছে আমার সাথে অনেকদিন পর দেখা হলো তাই হয়তো কাঁদছে नीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलारीलार
ওর সাথে কথা বলেছি ও এখনো বিয়ে করে নাই এখনো আমার অপেক্ষায় আছে কি বলছো কি তুমি তো বলেছিলে ও তোমাকে সহ্য করতে পারতো না তাহলে এখনো তোমার জন্য অপেক্ষা কেন করছে আমি কিছু জানি না আম্মু আমার এখন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তুমি একদম কষ্ট পেও না তোমার স্বামী যখন তোমার জন্য এখনো অপেক্ষা করে করে আছে তাহলে তোমার ওর কাছে ফিরে যাওয়া উচিত কিন্তু আমি কিভাবে ওর কাছে ফিরে যাব তুমি কোনো চিন্তা করো না আমরা সব ব্যবস্থা করব এদিকে আমি শুধু বারবার নীলার জিশান কথা ভেবে চলেছি নীলা এখন বড় হয়ে গেছে না আমি কি সব ভাবছি নীলা তো এখন অন্য কারো বউ এসব নিয়ে আমার না ভাবাই ভালো বিরাতে এটা সেটা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম এটার নাম্বার থেকে বেশ কয়েকবার ফোন এসেছে আমি ফোন ব্যাক করলাম ফোন রিসিভ করতে উপাস থেকে বলল হ্যালো মিস্টার ইমন আমি সাইদ চৌধুরী ও আচ্ছা কি খবর আপনার সাথে কিছু কথা আছে দেখা করতে পারবেন হ্যাঁ অবশ্যই কোথায় আসবো আমি একটা জায়গায় টেস্ট করে দিচ্ছি ওখানে চলে আসুন আচ্ছা ঠিক আছে জি তারপরে আমি ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করে চলে গেলাম টেক্সট করা জায়গায় গিয়ে দেখলাম সাইদ চৌধুরী বসে আছে আরে মিস্টার ইমন আসুন এখানে বসুন ধন্যবাদ তা আপনার দিনকাল কেমন কাটছে হ্যাঁ ভালো কাটছে আপনি তো অনেক লাকি বুঝলাম না আপনার কথা না আপনি খুব ভালো একটা বউ পেয়েছেন তাই বললাম আপনি খুব লাকি হ্যাঁ ধাস্তে ধাস্তে বলল আরে ভাই আমি তো এখনো বিয়ে করি নাই মানে কি বলছেন আপনি তারপরে সাইদ আমাকে সব ঘটনা খুলে বলল আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করল আরে এখন কাচ্ছেন কেন এখন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে এই নীলা এদিকে আসো তারপরে নীলা জিশান ওদের সাথে আরও দুজন আসলো ওরা মনে হয় সাইদের বাবা মা জিশান এসে আমার পা জড়িয়ে ধরল আর বলল আমি আমার আব্বু আম্মু সব কিছু আমাকে বলেছে তুমি খুব পচা তুমি আমাকে ছেড়ে অনেক দূরে ছিলে আমি জিশানকে কোলে নিয়ে কয়েকটা চুমু খেলাম আরে তোর আব্বু অনেক পচা তোকে একটু আদর ভালোবাসা দেয়নি আব্বু তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না তো আরে আমি তোকে ছেড়ে আর কখনো কোথাও যাব না সত্যি বলছো তো আব্বু হ্যাঁ সত্যি বলছি আমি তোকে ছেড়ে আর কখনো কোথাও যাব না এই যে মিস্টার ইমন এখন আপনার বউ আর ছেলেকে নিয়ে বাসায় যান আমরা কয়েকদিন পর আপনার বাসায় আসছি কয়েকদিন পর কেন আপনারা সবাই এখনই আমাদের সাথে চলুন আচ্ছা আপনি যান আমরা কয়েকদিন পরে আসি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তারপর সাইদের মা বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি নীলার জিশান বেরিয়ে পড়লাম আমি গাড়ি ড্রাইভ করেছি পাশের সিটে নীলা বসেছে আমাদের মাঝখানে জিশান আছে নীলা এখন আমার সাথে কথা বলছে না আমি নীলার দিকে তাকাচ্ছি কিন্তু কোনো কথা বলছি না জিশানের সাথে সাথে একটার পর একটা কথা বলে যাচ্ছি কিছুক্ষণ পর আমার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম কোলিং বেল দিলাম আম্মু সে দরজা খুলে দিল নীলা এবং আম্মু দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে কেউ কোনো কথা বলছে না নীলা সরাসরি গিয়ে আমুর পা জুড়ে ধরল আর বলল আম্মু তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও আম্মু কিছু কথা বলছে না আম্মু কিছু বলছে না কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে আম্মু এবং নীলা দুজনেই কান্না করে চলেছে একটু পর জান্নাত আর আব্বু আসলো নীলা আব্বুর পা জড়িয়ে কান্না করতে লাগলো তারপর নীলা সব কিছু খুলে বলল এতদিন কোথায় ছিল কি করেছিল তা তোমার ওই আব্বু আম্মুকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসলে না ওনারা কিছুদিন পর আসতে চাইল আচ্ছা ঠিক আছে তারপর জিশান কিনে সবাই মাথা মাথা শুরু করে দিল একবার আম্মুর কোলে একবার আব্বুর কোলে একবার জান্নাতি টানা নিয়ে করছে কখন কোন দিকে যাচ্ছে কিছুই বুঝতে যাচ্ছে না তারপরে আব্বু চাচা আর চাচিকে ফোন দিয়ে আসতে বলল আব্বু বলল সারপ্রাইজ আছে ইমন তুই নীলাকে নিয়ে উপরে যা আর দাদু ভাই আমার সাথে থাকবে তারপরে আমি আর নীলা উপরে গেলাম উপরে গিয়ে আমি নীলাকে জড়িয়ে ধরলাম হ্যাঁ পিচ্চি তুই এতদিন আমাকে ছেড়ে কিভাবে থাকতে পারলি এই শোনো এখন আমি আর পিচ্চি নই আমি এখন অনেক বড় হয়ে গেছি হুম তাই তো দেখছি তুই অনেক বড় হয়ে গেছিস শোনো এখন আর তুই করে বলবে না এখন থেকে আমাকে তুমি করে বলবে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে জানো তোমাকে ছাড়া থাকতে আমার কত কষ্ট হয়েছে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি তুমি আমার সাথে সেদিন রাতে ওভাবে ওসব ডাক করলে এসব কিছুই হতো না আমিও তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম আস্তে আস্তে তোমাকে মেনে নিতাম 
সেটা বুঝতে পেরেছি তুমি এতদিন আমার জন্য অপেক্ষা করাই আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছো তুমিও তো আমার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছো হঠাৎ জিশান এসে আব্বু বলে ডাক দিল কি হয়েছে আব্বু তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে কি করছিলে কই কখন জড়িয়ে ধরলা না আমি দেখছি না তোমার আম্মু পড়ে যাচ্ছিল তো তাই তোমার আম্মুকে ধরেছি ও তাহলে ঠিক আছে তারপরে আমি জিশানকে কোলে নিয়ে গল্প করতে শুরু করলাম পরে লাঞ্চ করে এসে আমি জিশান নীলা তিনজন শুয়ে দুষ্টামি করছি এভাবে দুষ্টামি করতে করতে বিকেল হয়ে আসলো কিছুক্ষণ পর জান্নাত এসে বলল ভাবি গ্রাম থেকে তোমার আব্বু আম্মু এসেছে নীলা দৌড়ে ওর আম্মু আব্বুর কাছে গিয়ে ওদের পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইতে লাগলো নীলাকে পেয়ে ওর আম্মু আব্বু ভীষণ খুশি আর খুশি হবে না কেন একমাত্র মেয়ে বলে কথা প্রত্যেকটা মা বাবা তার মেয়েকে খুব ভালোবাসে তারপরে আমার সবাই গল্প করতে করতে রাত হয়ে আসলো রাতে সবাই সাথে ডিনার করে নিলাম রাতে আমি নীলা আর জিসান রুমে বসে আসি এমন সময় জান্নাত আসলো জিসান আজকে তুমি আমার সাথে থাকবে কেন আন্টি আজকে আমি আমার আব্বুর সাথে থাকবো আজ আজকে তো তোমার আব্বুর সাথে থাকা যাবে না আজকে তোমার আব্বু আর আম্মু একসাথে থাকবে হ্যাঁ জিসান তোমার আন্টি ঠিকই বলেছে আজকে তোমাকে আমাদের সাথে নেব না কাল থেকে তুমি আমাদের সাথে থাকবে চামো তুমি যখন বলছো তাহলে আমি আন্টির সাথে থাকবো তারপর জিসান আমাকে নীলাকে কয়েকটা চুমু দিয়ে ওর আন্টির সাথে চলে গেল নীলাকে রুমের দরজা আটকে দিল নীলা আমার দিকে তাকাছার মুসকে হাসছে হাসছো কেন শোনো আমার আরেকটা বেবি লাগবে ও মা আরেকটা হ্যাঁ আরেকটা এবার একটা মিষ্টি মেয়ে লাগবে তোমার মিষ্টি মেয়ে লাগবে তাহলে আমাকে বলছো কেন ওই তুমি জানো না তোমাকে কেন বলছি না আমি তো জানি না দেখো নাটক করো না আচ্ছা ঠিক আছে তারপর আমি নীলাকে বিছানায় শুয়ে দিলাম আস্তে আস্তে নীলার কাছে গেলাম নীলাকে কিস করতে শুরু করলাম নীলার গালে মুখে গলায় কিস বসাতে শুরু করলাম শুধু কি কিস করলে হবে নাকি অন্য কিছু করবে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন আমার এক্ষুনি লাগবে আচ্ছা ঠিক আছে जीवन काटते थकल 